Oscar S. Moreno for his welcome remarks. Maying hapon sa tanan, mga kaigsunan, Mr. President, Mr. Mayor, maying hapon, Senator Bong, sa atong mga cabinet secretaries, the men and women behind the task force ELCAC, our fellow workers in government, here in Northern Mindanao, maying hapon sa tanan. Mr. President and the Cabinet Secretary, Senator Bong, we would like to welcome you all and to all the participants. Salamat for being here. Pasalamat po ta sa national government for the initiative to push the settlement and the pag-address sa insurrensiya. Kining a strategia, whole of government, to end the local communist armed conflict, dako kayo nga tabang sa atong tanan. Labi na in taon sa atong mga igsoon sa kadaplinan. Pasalamat po kami, Mr. President, karong adlawa, nagsugod ang atong vaccination rollout din sa Northern Mindanao. Salamat kayo sa imong uh, liderato. And uh, of course, kay Secretary Galvez and to all the members of the IATF, Secretary Carlo, and to all the members of the cabinet and all the workers of government. Welcome, Mr. President, Mr. Mayor. Salamat for visiting Cagayan de Oro and Northern Mindanao. Maying hapon. Thank you, Mayor Moreno. Moving on, may we call the National Security Advisor and Vice Chair of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, Secretary Hermogenes Esperon Jr. to deliver his message. Permission to unmask, Mr. President. Permission to unmask, Mr. President. <clears throat> President uh, Rodrigo Roa Duterte, our Cabinet Officer for Regional Development and Security, Martin Andanar, and the 10 other me Cabinet members who are here with us today, Mayor Oka Moreno, the Regional uh, Peace and Order Council uh, Chairman, Governors, City and Municipal uh, Mayors, isang uh, alab na pagbati sa ating mga punong barangay na nandito ngayon, maayong hapon, kanatong tanan. Today, our President, in his other capacity as chairman of the National Task Force LCAP starts his visit to the 17 regions of the country to see to it that socio-economic developments are brought to the barangays. In fact, not only that, the president also wants to confront the communist terror terrorists in the front lines. As your Vice Chairman of the NTF LCAC, I am pleased to note that RTF-10 is in full force here, led by Secretary Andanar. Mr. President, to properly address the insurgent 
see problem. Task Force 10, early on, embark on what we now call the convenient Convergence Areas for Development, or CAPDEV. These areas are those that are known to be conflicted with the insurgency or with high poverty rates or geographically isolated and disadvantaged. These kinds of disadvantaged areas became targets for the CPP, NPA, NDF for recruitments. But may I report, Mr. President, that for 2019 and 2020, our security forces, backed by government agencies and the private sector, all harmonized under NTF LCAP, have dismantled three guerrilla plants in region, in this region, and uh, 196 barangays were cleared from the influence of the CPP in PA. Palakpakan po natin ang security forces. Through the CAPDEV system of RTF-10, funds that were already available in 2019 and funds from the General Appropriations Act of 2020 were brought to these conflicted barangays to the tune of 17 billion pesos for the barangays. If we include the infrastructure projects that benefited the region and provinces in general, completed projects reached 44 billion in 2019 up to 2021. Among the projects going to the barangays are projects of the President on land reform, free irrigation, and free education. In line with this, 6,500 hectares were distributed to 5,755 agrarian reform beneficiaries. 250 more will be recipients next month. Also, 77,000 of lands, or 64% of program coverage, now have irrigation. May I also report that there are now 75,200 students in state universities and colleges enjoying free tuition. And line agencies in the region continue to bring developments to the barangays. Let me just mention quickly that DA Agriculture has released about 800 million per province today for 2021. Secretary Bello has committed to give 100 employment per barangay na nandito ngayon, sir. And they will earn 4,000. Uh, kinuwenta niya 54 million. Uh, thank you, Secretary Bello, for the employment. TESDA released 30, 30 million. Many agencies are here to commit ECLIP. Dalawang returnees, may bahay sila, na example sir, 250 houses, pero dalawa lang yung pumunta rito. Fisheries projects, farm to market roads by DPWH were awarded here or presented as completed. DNR with its national greening project. DepEd presented the sample two-story, eight classroom buildings. The ICT presented 55 isolated barangays now connected. DTI Bembo Processing, DOST, uh, and uh, Fiber Development Authority for seedlings for Abaca, and many others. There will be, Mr. President, a video that will follow. Uh, very soon. Mr. President, today we have the barangay captains who are beneficiaries of the barangay development program, which is the program for conflicted areas that the President approved 
in a cabinet meeting in 2020. I recall, pardon sir by for revealing this, that you wanted to start the program immediately but COVID-19 came in, kaya nagkaroon ng delay. But today, we have the funds for the Barangay Development Program for 822 barangays which were under NPA influence but cleared in 2016 to 2019. And 119 of them are in Region 10. All the barangay captains are here to symbolically receive the projects. These barangays will receive 20 million each, 20 for farm-to-market roads, classrooms, electrification, health stations, water systems, communal irrigations. Pag di kayo pumalakpak, hindi ko titigilan ito. <laughs> and the other agencies will bring in projects not only to these cleared barangays but also to the other barangays. Mr. President, DBM has issued the circular for the release of the funds and the documents will be submitted within the week by DILG. And so we are ready to roll out the projects on March 15 or upon your orders. Mr. President, under your direction, we will continue to fight the terrorists in the front lines, in the mountains, in the media platforms, in the public minds, in the international scene, and in the courts. And today we are inspired by your decision to lead the fight against the communist terrorists at the barangay level. Thank you, Mr. President, for your commandership and your leadership. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. Thank you, Secretary Esperon. At this juncture, may we call the Presidential Communications Operation Office Secretary and the Chair of the Cabinet Officers Responsible for Development and Security in Region 10, Secretary Jose Ruperto Martin Andanar, for his message and to introduce our guest of honor. Mayong hapon ka natong tanan, ang akong pagtahod o pagkubyo o pagyugpo sa atong pinangga nga presidente, President Rodrigo Roa Duterte and his team. I'm also pleased to acknowledge everyone's presence here. As the chair of the RTF LCAC 10 and Chords for Region 10, I am honored to share with you the trailblazing efforts and accomplishments of Northern Mindanao RTF LCAC in the past two years since EO70, the whole of nation approach for ending local communist armed conflict was signed by the president, President Rodrigo Roa Duterte. My gratitude to the regional and local task forces of LCAC and the 13 task groups for dedicated efforts and unwavering support to our endeavors in attaining just and lasting peace. Region 10, Northern Mindanao, is proud of its contributions to end local communist armed conflict despite the challenges brought about by COVID-19. We have achieved all the deliverables set forth in the ntf lcac Joint Memorandum Circular Number 1, Series of 2019. 
we have a fully functional regional task force with counterpart provincial, city, and municipal task forces. We have the Convergence Areas for Peace and Development as the enabling umbrella program to operationalize EO70. There is likewise an approved budget to ensure full implementation of CAPDEV programs and projects in identified focus areas. There is an effective STRATCOM plan. We have a fully functional operation center. We were all witnesses to the projects that brought impact in terms of transformation into peace, resilient, and productive communities as highlighted in the turnover ceremony of a while ago. Later, Mr. President, we will hear the testimonies of the beneficiaries. As way forward, the RTF LCAC-10 will continue to build on the gains of the successful implementation of the Philippine Regional Development Plan of 2017 to 2022 and the National Action Plan 2019 to 2022 of the NTF LCAC and to further operationalize EO70. The region will vigorously pursue the following. Sustain the delivery of socio-economic packages, address other non-ideology-based conflicts, ensure the successful implementation of the Barangay Development Program, cascade the Ipalamdag to the provinces, cities, and municipalities, replicate, conduct more policy, researches for evidence-based decision-making, contribute to COVID-19 recovery, and being to fruition the Balik Provincia, Bagong Pagasa program. Mr. President, we would like to raise two concerns. First on hand is the land management issues conflicting tenurial claims. Second, on the need to augment funds for the speedy implementation of Enhanced Comprehensive Local Integration Program, or ECLIP, and Amnesty Program. The details will be submitted to the OP through the PMS. With 16 months left before our beloved President Rodrigo Roa Duterte's incumbency ends, we should increase the pace of our efforts by closely working together. 480 days could be more than enough to finally end the local communist armed conflict in our region. I urge everyone, especially our national, regional, local partners, the LCEs, to remain steadfast in our LCAC efforts and pursue more innovations, the fruition of which will bring us a step closer to attaining inclusive development and just and lasting peace. I would also like to uh, acknowledge the presence of our beloved, beloved Senator Bongo, who is with us. Degan salamat, og makausapa, mayong hapon kanatong tanan. Please watch our prepared short AVP. Prioridad ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pagsugpo sa mga ugat ng insurhensya sa pamagitan ng pagpapalapit ng mga programa ng gobyerno sa mga nasa laylayan ng ating lipunan noong December 2018. Pinirmahan ni Paulong Duterte ang Executive Order No. 70 o ang Whole of Nation Approach na layong tuldukan ang mga sanhi ng mga problema sa insurhensya at internal conflicts tulad na lang ng ilang dekadang paghahasik ng karahasan ng CPP and PA. Serbisyo sa mga may hirap sa mga kanayunan, sa mga liblib na lugar at sa mga apektado ng panggugulo ng communist terrorist group ang sentro ng programang ito. 
at ang inyong lingkod Presidential Communications Secretary Martin Andanar, ang itinalagang Cabinet Officer for Regional Development and Security for Northern Mindanao o Cords X, na siyang naunguna at nagtutulay para mapabilis ang paghahatid ng serbisyo ng national government sa rehiyon. Katuwang natin ang iba't ibang ahensya na papasa ilalim sa Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o RTF LCAC Region 10 sa pagsisigurong maunlad, mapayapa at unti-unting natutugunan ang kalahating siglong laban sa Communist Terrorist Group. Isa sa unang ipinatupad sa Region 10, ang programang Convergence Areas for Peace and Development or CAPDEV para mapagana ang EO70. Mabilis ang innovation ng Region 10 tulad ng pagbuo ng One Map at ang Ipalamdag System. Ang One Map ay ang binuong Common Map para sa pagtukoy ng mga problemang tenurial claims at pagresolba ng mga sigalot. Itinatag naman ang Ipalamdag System para magkaroon ng centralized database at mabilis ang pagpapatupad, pagmumonitor, pag evaluate at pagre-report ng mga proyekto sa rehiyon Sa pamagitan ng CAPDEV at mga sistemang ito, Umabot sa 977 ang kabuang proyekto, programa at aktibidad o PPAs ang ipinatupad noong 2020 sa infrastructure, social at economic sectors sa lagang 17.81 billion pesos na project allocation. Ito ay sa kabila ng kinakaharap na pandemyang COVID-19. Noong 2019, Umabot sa 624 PPA sa halagang 13.91 billion pesos ang ipinatupad sa buong rehiyon. Mayroong 13 lines of efforts o itinalagang task groups ang RTF LCAC 10 upang mas mapabilis at maisaayos ang paghatid ng mga programa ng pamalaan sa Northern Mindanao. Sa Basic Services Cluster, ipinatupad sa paunguna ng DILG Region 10 ang Salintubig Project na nagkakahalaga ng 161.578 million pesos at nakatuon sa 13 LGUs sa rehiyon na mahagi naman ang Conflict Intervention Unit ng DSWD Region 10 ng kabuang 624,000 pesos na halaga ng tulong para sa mga sumukong rebelde. Sa pangunan ng Technical Education and Skills Development Authority Region 10, umabot sa 1,277 na mga individual ang nakatanggap ng mga training interventions. Dagdag pa riyan, 88 former rebels at may git 2,000 indigenous people ang naging beneficiaryo ng mga ipinatupad na skills training at livelihood assistance programs. Sa ilalim ng Infrastructure and Resource Management Cluster, Umabot sa 487 LCAC priority projects na may kabuang halaga na 9.11 billion pesos ang naipatupad. Mayroon na rin natapos sa 22 irrigation facilities ang National Irrigation Authority Region 10 kung saan nakikinabang ngayon ang may git sa 300 ng mga pamilya at beneficiaryo. Kasama rin sa cluster ang pagpapagawa ng mga daan para maisulong ang lokal na ekonomiya ng rehiyon. Mas pinaigting natin ang ating collaboration sa bawat sektor para mas mapaintindi sa kanila ang layunin ng EO70. Dahil dito, nabuo ang 2060 local task forces sa buong Northern Mindanao. Sa kasalukuyan, mayroong 67 bayan at 1,881 na mga barangay ang nagdeklara sa mga CTGs bilang persona non grata. Simula 2018, Ipinatutupad natin ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng pamahalaan na kinabibilangan ng immediate assistance, livelihood assistance, firearms remuneration at reintegration assistance. Umabot na sa 895 former rebels ang nakinabang ng kabuoang tulong na 44.339 million pesos mula sa programang ECLIP. Nagpatayo rin ang gobyerno ng mga halfway houses sa Bukidnon, Misamis Occidental, Misamis Oriental at Cagayan de Oro City. Ito ang magsisilbing lugar para sa mga rehabilitation and healing sessions at skills and development trainings para sa mga kababayan nating nagbalik loob sa pamahalaan. Mula 2019 hanggang 2020, 6,378 former rebels ang beneficiaryo ng mga inilatag na capacity development trainings ng TESDA. Itinataguyo din natin ang pag-unlad ng agrikultura sa pamagitan ng pag-introduce sa mga former rebels sa produksyon ng pagkain bilang isa sa mga pangkabuhayang maaari nilang pasukin. 
Isa na rito ang pag-promote sa produktong adlay sa ating lokal na pamilihan bilang alternatibong staple crop. Ikinalulugod din ng RTFLCAC ang muling pagsabak ng mga former rebels sa trabaho sa ilalim ng mga public works projects ng DPWH Region 10 matapos silang isa ilalim sa psychosocial sessions ng DSWD at capacity building activities and livelihood training ng Department of Trade and Industry. Naantala man ang ilan sa mga nakapilang programa na isulong pa rin ang ilan sa mga kinakailangang pagpupulong sa mga barangay pagpapagawa ng mga indigenous people's villages lalo na sa Misamis Oriental at Bukidnon at orientation on capacitating urban communities for peace and development. Nakapag-deploy din tayo ng mga community support program sa mga target barangay sa Misamis Oriental, Bukidnon at Lano del Norte. Layunin nito na ma-identify, de-radicalize, reorganize at reorient ang mga miyembro ng CTG sa mga tunay na pakay ng grupo. Pinaigting din ng RTF LCAC ang seguridad at ang pagtugis sa mga CPPNPA. Ginagawa ito ng 24 oras para maparatili ang kapayapaan at mamuhay ng matiwasay ang ating mga kababayan. Pinaigting din natin ang mga local peace engagements. Nagsagawa ang PNP ng mga dialogo at seminar at namahagi ng mga information, education and communication materials. Nagsagawa rin ito ng nasa 2,153 community support activities sa mga CTG affected areas. Binigyan din ng 58th IB at TESDA Region 10 ng swine training at mga alagang baboy ang mga beneficiaryong indigenous people. Habang pinagkalooban naman ng trabaho ang iba pang beneficiaryo sa ilalim ng pamana program ng DENR, pumurin ang RTF LCAC Region 10 ng Special Task Force to Counter Communist Terrorist Group's Resource Generation na layuning tugunan ang mga modus at pangingikil ng mga CTG. Sinisiguro din natin na tama at napapanahon ang mga ipinapakalat na impormasyon tungkol sa sitwasyon ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon Nakapagsagawa na ang RTF LCAC 10 ng 923 na mga aktibidad. Kabilang na dito ang information, education, and communication campaigns at security awareness campaigns sa may 8,358 na mga individual. Bumuo rin ang strategic communications task group na mga platform para kontrahin ang maling impormasyon ng mga CTG habang inaangat ang mga naging inisyatibo ng pamahalaan. Kabilang dito ang Chords X podcast sa mga lokal na radyo na nagsilbing tulay para may pakita sa mga local leaders ang mga hakbang na makakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya. Pampok rin dito ang mga buhay ng mga former rebels sa ilalim ng impluensya ng komunistang grupo. Mayroon na itong 3.75 million total views para mapanumbalik ang sigla ng turismo. Binuo ng Chords X ang Rediscover Philippines na layong makatulong sa industriya ng turismo sa rehiyon sa gitna ng pandemya. Lahat ng ito ay resulta ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga local government units, pribadong sektor, mga mamamayan at sa gabay ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tuloy-tuloy lang ang inyong gobyerno, ang RTF LCAC, at ang inyong lingkod bilang cord sa paghahatid ng whole of nation approach na pagtugon sa mga ugat ng problema at serbisyong may puso, tapang at malasakit hanggang sa matuldukan ang mga problema sa ating lipunan. Salamat ni punong Barangay Reynard N. Cargas ng Barangay Iba, Kabanglasan, Bukidnon kay Pangulong Duterte. Dahil ayon sa kanya, nagbago ang antas ng pamumuhay ng mga taga-barangay matapos ito sumailalim sa Convergence for Peace and Development. Uh, sa pagkakaroon ng kahinitang sa Barangay Iba, kuman uh, naka-under <coughs> Convergence for Peace and Development, ano na rin ako kung kausapan particular na sa life and property sa mga katawahan hindi ko yung naiintog na ilang kinuburi itong kay uh, naibaluman na nila o nasaira na nila na doon ay gobyerno na nagmahal o nagmahal kanila Ayon kay Encarges ang mga taong walang pakialam noon ay unti-unti nang sumusuporta sa pamahalaan dahil alam na nila 
na may gobyernong nagmamahal sa kanila. Inisa-isa ni Punong Barangay Encargues ang mga proyektong ito tulad ng pabahay, patubig at farm-to-market roads dahil ito raw ang pangunahing pangangailangan ng Barangay Iba. Unang nangga-una ng mga panginahanglan sa katawan, tawad kay uh, kinahanglan din kayo ang um, farm-to-market road ang um, um, pagpagawas sa mga produkto sa pamahal, padulong sa market. Yeah. Ang naka-epekto kung wala yung tarong mga landa ko kayo ang inputs, landa ko kayo expenses pa sa uh, transportation. Landa ko kayo sa iyo katabang kung kayo whole of nation approach kanyang na programa. Then, uh, ang tanan ng mga ahensya sa itong national government nagtutok sa paminahan lang sa katawan. No? Na ang education, na ang agriculture, na ang SWD, ang DLG, almost ang health na anak. Sinabi ni Encargues na ang gobyerno ay mayroon ng chak na pondo para sa mga barangay mula nung inilunsan ang Convergence for Peace and Development. Uh, Dako kayo kung pasalamat uh, sa Armed Forces of the Philippines na uh, diin ang uh, among usaka city yung nila na itawag nila drink plan kanya ito. Kalau nak imunan wet plan. Isang malaking hamon sa pamahalaan ang pagpapabalik sa mga individual na nawala sa hanay ng batas. Ito rin ang hamon na hinaharap ng Barangay Hagpa, ang pinakamalayong barangay ng impasugong Bukidnon. Ang Bukidnon ay isa sa mga may pinakamaraming conflict-affected areas. Marami ng mga pribadong ari-arian, pampublikong infrastruktura at mga sasakyan ng malalaking kumpanya sa Bukidnon ang nasira ng mga rebelding grupo. Ngunit ayon kay Honorable Ever Suday, punong barangay ng Hagpa, ang pinakamainom na paraan ay ang pagpapakita sa mga komunidad ang puso ng totoong paglilingkod sa bayan at mata na nakikita ang pangangailangan ng mamamayan. Isang uri ng paglilingkod na mabilis na naipamalas ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Isa ang hagpa sa nag-iimplementa ng iba't ibang barangay development programs na naipababa ng administrasyong Duterte. Uh, two stories ng school building, dayon concreting sa among barangay road, dayon water system. Ah, Nangandog yun ang mga katawahan, mga gilikanan nga matukuran yun o dugang pa nga school building para sa integrated school. Kay kung mo karoon na ito ay palman grid chibin, dahil yung pagkasunod ito ay mag-grid it sila. So wala yung room. So mo ito nga, uh, nag, kung sila nga, naghangin sila nga kung mahimong kapitan nga ka nang atong i-prior itong eskwilahan, kay mo ito ay pinakagamit yun sa katilingban. Bukod pa sa two-story school building, Isang biyaya rin para sa Barangay Hagpa ang proyekto sa kalsada at patubig. Ikaduha, ang nangangang yung katawahan na mga kongkret ang Barangay Rod na mo. So, ibahinan na mo ito siya o pating million na ng itawasan para na makongkret ang among mga Barangay Rod. Dahil yun, uh, nung nagsitin nito, mananginan ng tubig. So, ibahinan mo ito siya kung sa kamilyon sa uh, sinawata system sa Turoter. So, muna, ang among ipili, i-asimplikin na mo, ipatingo ang katawahan para yung mga uh, Uh, kami sa dili ni mamahayan ka ng timog sa karaganan, mugi ang ito. Anya pa ng kapitan, ang pagdinig sa mga hinaing ng nakakarami ang mabisang paraan para mapalapit ang gobyerno sa mga kababayan na nangangailangan ng serbisyo, lalong-lalo na ang mga may hirap. Uh, kung huwag yung uh, dako nga pagpasalamat sa itong gobyerno, ilang binagod kang uh, President Duterte sa paghatag yung aksyon sa mga problema sa katawahan. Kami Dako kayo pasalamat kang presidente Duterte nga siya ang na-presidente tungkol kay nahatagang yung pagtagad ang mga tao nga taas ubos borag na agak yun na mo nga uh, nakailagid sila nga na mauna dahil ang gobyerno maayong mo ang gobyerno so mauna nga balik mo, balik mo na ko presidente Duterte daghan yun ang salamat sa imong pagtabang dahil ka na mo ilabi nami nga niya nami sa bukid so salamat tayo Isa lamang ang barangay hagpa sa mga maraming barangay sa bansa na nabiyayaan ng Barangay Development Programs. Isang programa na maglalapit sa pamahalaan sa mga kababayang nasa malalayong lugar. 
Lugar kung saan madaling malapitan ng mga masasamang grupo na ang ibig lamang ay masira ang kinabukasan ng napakaraming Pilipino. Lugar na nangangailangan ng aruga ng kanilang gobyerno. Ito ang Barangay Hagpa na ilapit ng Administrasyong Duterte sa gobyerno. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Kindly sit. Salamat. <clears throat> na pailaila naman halos tanan. Ma shortcut na lang ko. Uh, akong mga uh, kauban sa gobyerno di Armed Forces of the Philippines, uh, Philippine National Police, mga halangdong barangay captains o ang mga kagawad o niya sila. Uh, Niya po ng atong ang chief niya sa PNP o si AAP Chief of Staff, si Lieutenant General, si Lito Habisana. Mga kaiksunan, <clears throat> una na ko basahon ng akong speech. Dalos sa kauras, ugtunga ako ni Lupad para mubasa lang aning upat ka pages sa uh, akong speech niya muli nako maayo na sa inyo na hindi na maayos pumatasan mag istorya o na dag laing butang kanibang <coughs> problema sa Pilipinas dagan ako mayor tungod kay gamayraman panahon naghihatag para ka na mo maging istorya sa presidential debate ang agong gihimo gibulit ko na lang ginagmay lang short sentences and as a matter of fact uh, ako'y unang maingon I am true tapos na ako ang una sinabi ko corruption in government uh, pangalawa criminal uh, crimen at uh, ang droga ang pangatlo na eh eh habulin natin ang lag natin sa infrastructure kaning unang piece of order kani bang mga komunista Nagsugod ni sila college pa ko. Gani man maminaw ko nila ni Siso ni Anto. Kay kung bata ka, you're full of idealism. You want a perfect world utopia. You want this to happen overnight. Mone, mone. Namoy pa ngayon sa gobyerno, gusto niya ora-ora. Kanya man loon. Dili ana ang gobyerno kaya may proseso ta. Labi na yun sa kwarta. It has to pass to several layers of uh, governmental uh, authority una na ito na magasto. Having said that, uh, ang gobyerno andam Amina ko ni Anto ni Sison, tigas siya para kanako. He was a matter of fact, uh, sort of a hero among the young people at that time. Kami ni Secretary Bellio. Secretary Bellio mo ni abogado sa mga komunista. No, no. Uh, pero lawyering lang na. It's part of lawyering. Nobody should be gradual for money. Panginabuhi ni mo. Dako siguro bayad ang 
komunista se ei. Hantud ka ron ang akong ingong peace and order ang kaning komunista. Mga po na lang ko sa tuhod na ano ko'y apo sa tuhod na alang gihapon. Unsa bagay gusto ninyo. Nga ang kalibutan mo buto para mo makakita o unsa inyong tinguha. Unsa on po ninyo paghimo ni Ana. All these 53 years so sa 53 anyos wala mo'y gibuhat kung dili mangguba o pamilya, mangguba o mga butang sa gobyerno, kanang mga investors, musulod nga na sa medyo kaluyan sa bukid, inyong sunogon, o di maghatag o buwis, tanan, patyon, pagyon ang mga tao. You want to overthrow this government? How do you propose to do it? Kamu kong nasa barangay. Kaya ang kina hotbed sa komunista, ang mga barangay, di man nila kaya ng urban. Kaya kada mga urban, okay na na sila. Na na sila ay trabaho, na na sila ay kikita, na ay negosyo. So, anak mo sa kabukiran, kinsa may inyong gidaog-daog. Gidaog-daog ninyo ang mga pobre nga na sa bukid. That's what it is actually. Inyong panguhaon ang mga bata, Hilabta ninyong mga asawa, o masuroy mo, wala ang bana. O oh, oh, sa may gusto ninyo? 53 anyos na nga matay na lang inyong mga kauban, gilubong diha sa bukid, wag kayo mo kibaw, nakalimta na agasa na, maingon na lang, nilakaw man to siya, kusya, kabihin, wak na mong balik. Wawak kasabot. Wawak kasabot sa mga leader. Pantod kang season. Ugwa siya kasabot, ana, nga ang pinaka daog daog aning insurgency problem and the tribe on the poor gilabola, uh, poor, nga way edukasyon in town, may inyong daog daogon, kwa o ninyong sundalo, Para mamatay lang, wa mamgadi may pension. Musokol mo sa ako, guberno, na ako'y tangki di gira, daghan. Na ako'y mga pulis, daghan. Na ako'y mga sundalo, daghan. Paugatay na yung awaya, in one of the encounters maybe, maigo kagyon. For nothing. Ni adto singgit ninyo pasista. Kisa mo mo pasista? Ako magpasista o ako magpasista ang military ang mupatay sa ako. Og dili magkudita na sila. Mangawat ka? Ang imong gobyerno, imong yaga yagaan as if it is your own property. Ang military dili na ang pulis di mong Hiritan kayo, Dana. Muna yung warning sa mga leaders. Huwag mo trabaho lang. Trabaho niya. Trabaho, yung mga trabaho. Trabaho, ang nakuha kong trabaho. Okay lang. Mura man diya sa gobyerno. Huwag may nag-ingon ng pasalig. Kamudiha. Kagunit ganit mong armas. Kaya ka na kong armas para sa mga laki. Mura na o diamante nga sing-sing. Ang among bisyo dili magpalit og mga relo, mga mahalo na. Ah, ako sa ikulang. 
Ang ako ang katuan, ang ganahan ko mga baril. Mo po na, ang kanang na ang dugay na sa bukid, ng muragi daog-daog, magagunay itong armas, tigas na. Overnight ang inyong utok mo bali. Mura na mo hari, nga wa na yung masukol ninyo, kay tigas na mo may baril mo, kinsa may inyong kontra, ang pobreng nagtanom sa bukid, nag-uma sa bukid, pangayuan pa ninyo kwarta. Paminaw mo ha. Kamu mga komunista, paminaw mo. Ano inyong mga leader, kamu sugoon mo, taksis yun, kwarta. Ngayon mo, hatag ninyo sa liderato. Kanang ilang pangilkil, extortion, at that, di buok Pilipinas na anak ka ng putang ina, tanan ng bayad. Mga mall, Manila, bayad na. Bumbahan ka na, pabutan ka. So, huwag may mo hatag. Ang inyong liderato, bilyon ang kwarta. Tagaan mo sweldo, Huwag makakilikil mo na huwag wala makasunog mo traktor, bayaran mo. Muna kinabuhi inyong gusto. Karon, kamong nakasabot ang gusto sa otok ninyo ni ako minsahe. Ako, di ko mapildi. Di mamid mi dato, di mamid mi pobre. O salang kami kalangyaw Pirang akong inahan kay tagadere ang akong amahan lang yaw nilang yaw at tumdabaw kalo is ginoo nabuhi mang pod pero ako ray makasabot ninyo kay kami kanang university sa Ateneo sa Dabaw pagatpatan ang likod ana 1950 na abot me Nag-ulbok og akong papa og balay only to find out na naanaday tag-iya. So, ang gobyerno God, saka, well, I, 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 di na ako sila mamahay. Kaya ni Ato ang Mindanao dako. And the Americans wanted to cultivate and exploit Mindanao. Nagdesod sila og sulod. There was a resistance. Kay may poste ng Aris Mindanao eh. Na anay poste kadaganan ang tao unsa man Islam. Dili pa ba ng paglanding ni Magellan Slate di daog-daog ko nyang akong igagaw gito. Ipugos niya pag you know I do not have anything against religion. I believe in God. There's only one God and nothing else. Nakasabot ko sa kalisod. Maunang maingon kong ako, una balay. Maghimo mig balay. Daghang balay. Sige ka buwat o balay para ninyo. Ano siya pa? Gignan ako ang testa, paspasanan, tunan mo, huwag mag-uma mo, o niya, huwag naiibong builder ka, huwag sa pangitaang kagtrabaho. Musurrender ka, ihatag ko ng balay, na anak, ready na, or to, takang ko ipanghimo ang balay all throughout the Philippines. If you want to transfer to another province, maybe, there is always a room available for you to seek shelter. Nakasabot ko, sumunang nagbuhi ko kwarta, para ka itong nakasabot na ko. Di naman mo kinahanglan pasabton kay kamu mismo may otok na ibaw mo ng ngilad ng inyong ginabuhat ng mga maungayo mo sa mga pobre o niya pamatsyon pa ninyo o pabor sa gobyerno. 
Kadanghanan nang namatay diri sa halos maggukod ang sundalo ang mga barangay captain nga mo pabor sa gobyerno. Wala may lain gobyerno. Nga nga no magpasi magpaarat mo nga gobyerno mo. mo. Ha may inyong hospital. Ha may inyong ambulansya. Ha may inyong mga tresorero dia. Ang tigunit pala ng skwarta para hatag na itong taas. Ang taas, busog na kayo. Ang saan man niyo pagtumba daw ang gobyerno, habi? Ako, magsagot. Matumba ninyo ang gobyerno? Ah. Ako, panagsara ko. Muna akong giing na ng militar polis. Mag-inkwentro gani mo, magunit ka ng aras. Patya. Patya yun. Tiwasi. Ano ang human rights? Ako ng sugo. Ako yung mapriso. Ako yung... Why, why, why problema na? Why I do not have any qualms about doing the things that I have to do as part of them. It's the values in me. Na unsalay tarong. Kitang tanang ginaahaw. Sa may hawap na ako sa inyo. Military tanang polis. Ngayon ang polis o sa hangyawa, may dahil kabuang. Yun ko, just, yun tama lang. Kamong mga komunista, naibahuman mo. O kung sa lahat tama, kung sa may tama, di ka magdagdaog si katao, di ka makigirang, di ka gilba kadaog. Bandido mong tanan, wala mo'y idulhiya. Kaya ang tanang komunista, ang China, o ang rasya kapitalista na katong panahon na lang para pagkontrol sa mga tao kayo pag komunista pa yung sibog niya balhindiri to ang mga tao may disiplina yun disiplina ba ang pinugos dili na disiplina nga mo tuo ka mo sunod ka kay gusto ka Hamugaway ka kinabuhi, hamugaway ng lugar. Ngunang akong gingon, Kovadis, where do you go? Lisod ka ng inyong kalagi. Basta ako, gingnan akong military. Magunit nga nag-armas, po sila, patyag yun. Basta magunit o armas. Iuli lang ng lawa si ang pamilya. Kamong dili gusto og samok, kamong nakasabot og unsay tama ug unsay mali. You know ya ko, hibawa kamong sayop ng imong gibuhat og dili. We welcome you. Ako balay trabaho. Ug wa ka pay trabaho, ako imong hatag sa bugas nimo para kanon. Ug itaan ako trabaho imong asawa. Na aman ang Tesla. I don't know if uh, General uh, si Sid La Peña is here. Uh, Mauni at doon Tesla. Mauni si General La Peña. Mauni tigwan sa lugar kung unsa ay maayo. Anong ginagmay lang tuduan mo. Unsa man ang inyong rito. Show repair, tuduan mo. Klase. Ako yung maplite ni mo, huwag tapulan ka, luok kong takang iawa. Ana na eh, mamili mo. This is the good or the bad. Ang guberno dili perfecto. Ako dili perfecto. Forts, me, plenty. Pero dili ng pangawat o kwarta. Naalang ko yung mga pasanang kaso, extrajudicial killing, ang mabot na tadiha. Ako, I'm trying to preserve my country. Di na ko kinahanglan, lecturan pagkinsa nga, ang akong nasod, mahal na ko, kay muor ni nasod na ko. 
wala di ko makatug laing lugar na. di ko ko pasuban ng mga atong mga Amerika na de as a matter of fact tanang magsuon di mami ako regiwa o may eskwela o Amerika because noon pa wala talaga akong no love lost na mundo ba kay well depende man po kung sa imong orientation Bugoy ko nga, seven years ko ni-graduate o high school. Kulooy sa Diyos. Nauna na ko sa K-12. Oh, di, maayo. Pero kulooy sa Diyos, naka, Raul, 75 lang. Ay, kama ang mga kanila, pamina mo, 75 lang. Huwag ko mga ayaw sa inyo. Iskwila mo, ayaw mo pag uh, tunaw na inyong utok o tuon, 75 lang. Kay ako, gikan sa kindergarten, wag ko magbugal ba walang istorya, kotob ko pag-abogado, 75 ragyod ko. May ngotong akong nanay kay maistra, maistra mo na umama. Anak, ano sa amak na musaka? Ako, musaka mama, ibang grado, ako, ma, 75, okay na kayo na. Kaya makaabot naman ko sa grade 3. Makaabot grade 3, 75, ano, Ato pa man ang ambisyonan, wow, di mapulkaya sa atong otok. Di ba po ko? Average lang ko nga tao. Pareha ko din nyo. Kinsa may suma kum laude na rin. Kum laude na lang. O first honor. Di 75 tantanan. Ha ha ha. Daghantang ordinaryo nga tao nga 75 lang. Munang ako, nang uban mag-in-English, anang mag-ekonomiya, ako diretso binisaya niya. Diretso kung say, kung ano kaya daghang sermon niya. Muna, diha. Munang ni ako, nagkagoy ako, kung ano niya, kapoy na. Makubid, di makubid. Gwapo ba inyong cemetery dere? Kay ari ko magpalubong. Naay mo naay mo lubong na ako ngre. Pero gaaway lang me. Wa man siguro ngre kay kay nako ayog adto dito. Mona, ako nag-awhag ninyo kanaog mag-istorya ta. Gusto ninyo mag-istorya ta bukid ako imo saka. Ako, at anad man ko istorya sa inyo, di ba? Ah, anad man ko. Gusto mo, ako nang usam at to, istorya ta, basta tinarong lang. Uh, unor lang iposta na to, di ha? Nga makakamakasaka ko, buhi, manaog ko, buhi. Istorya ta. Pero kanang liderato nila sila, season. Practically, ang ilang mga dokumentong i-submit, uh, or or uh, Dili kay klaro, but somehow it could lead to a coalition government. Na-appeal ng mga ekonomiya na na-negotiable ko diyan. So siguro, wag yung panahon na matapos ng insurgency sa ako. So nga kung dili mo mo, magnikamot lang ko. You know, I remember when I was a student. Kaubang ko na sila badilis, tibong, si... Ang kagayan si ko, ang kalimot na ko. Dormitoryo ba? Pagsood na mo, naana dito, dako kayo. Kabutang na to, I... I passed through this world but once. Kausar ko mo ano. So, any good, therefore, that I can do to any fellow creature, let me do it now. Let me not defer or neglect it, for I shall not pass this way again. Ikaw, makig-away, unsan ng iduluya, pabasahon mo ang mga librong basura para lang na pang-ilo ng propaganda. 
God. O sara mo mo agi. Inigabot ni mo nga to. O guay ginoo, okay lang. Ang problema, o guay ginoo. O sa maitubag ni mo. Nga nangilkil ka. Tungo si mong idulungang lata. So, ang barangay God, ang problema, that is the last bastion of the fight that was in Jordan Sea. Urban areas, dili na. Ang kabukiran lang yun. Muna, luoy ka ayaw, kaya ang kabukiran, puro pobre. Anak ka ng putang ina. Muy inyong sigihag. We're most tempted to. Ako'y presidente nga kinadaghanan o giyota nga gihatag. Ako ra po'y presidente nga dili gustog publicity. Kana, gobyerno man siguro na yan ako basta ka namang hatag na ko dito lo, di, di ko gusto. But uh, to date I have distributed uh, niyaman ang atong uh, sa land reform uh, department of unsan uh, department reform wala naman karon halos na no? pero mo ni ako sugo nandito si secretary castrillo castrillones Militari po unta ni pero na udlot man. Pwede dito. Uh, pilay atong na you have to come here because you have mouth is covered. So 160,000 hectares. Uh, uh, a new land. Four hundred fifty thousand. I hope that you you will be able to distribute it before my end terms. Something to do, leave behind. Thank you. But don't go four hundred thousand. Baka ako ng order na. Unahan ng mga hotbeds yun. Pareho sa negros. Ngano ang negros disod man udluton ang komunista? Basta ni daan o feudal province or city kusog yun ang insurgency. Kaya kana agod sila ni Adto ipantagaan o giyuta ang pitagpila ka hektarya sa kalibo 500 and only those kadaghanan mga insularis. I, I have no, 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 I have nothing against you. This is just part of the territory sa istorya. Nagaan sila. Kung nga dato niya ito, oh, ano mo, naibagong modelo, palit. Gasto nga rin, mga alahas, buktot ng yawa, sige, kwintas, ano mga, karon makita ang trabahante makita ang anak magdako ng sila sige lang padato sa ilang singot mo nang pagabot sa land reform di pa nila buwian so mo nang na naipatay usay na pasangin lang na extrajudicial killing kadili di man bubuhi so patyon sa komunista Unya ko fa o nila kanang style sa komunista mo na pagbantay mo Ang kanang ilang makuha ang mga agrikultura land agricultural lands dili na nila ihatag sa tenant sila ay magbuot o kinsa ay mag magumad ha i distribute na it could not be nga ang tenant tag imo ihatag sa iya ano niya mo ng pamat yun? So, katong dili mabuhi, ito mawili mabuhi, mabuhi sa ilang Toyota, 
niya magsigig huwag mga kapgo pa magkaroon ng igwardya. Iingnan ako si Pastor Yunes nga bungkaga. Kung hungi sila, ingna buhi ina kaya di nyo na buhian muan ni si Duterte siya'y kupahawa ninyo. Mawag yun ay ang sikrito. Yung nang gina ko, ayaw, tapos na. You know, there is always a time in this world. A time to be rich, filthy rich, a time to be healthy, a time to be sickly, a time for festivity, and a time for sadness, and a time for gaiety, and a time for sobriety. So, diha na, panahon na, it cannot be that after 500 years, kamulang gihapon ang magtag-iya sa yuta. Muna ako, kada suruhin na ako, gignan ako na si Secretary Casriones na mag-distribute o titulo. Pila yung mong hatag na? Pila yung mong tagaan ron? Friendly. Come here again. So, ang nahatag ka ron is 2,100 plus something. Ingnan ako siya. Kanang yuta sa gobyerno nga wa mahilabte 20 anyos na lang kuha a e apil o hatag tanang yuta sa gobyerno e hatag sa tao moingon ang gisay secretary nga di pa ilo nga ingon do 30 kuha one musugot mo sa dili mo na ako so na agyo ko ikagasa I have something for you. Not really na para magkaroon kayo ng utang na loob. Putang ina, hindi ko luwido pa yan. It's not my land. I'm just a government worker task to do this kind of job. So, muna. Karon. Niyaman si Secretary Dar. Secretary Dar, ganyan yung Stand up. Mone sa agriculture. Humanyag hatag o yuta, kinanglan mo sugod ang testa o andar. Kung kung siya ilang klaseng trabaho. O yuta, maunin mo ang sayop yun aning atong sistema. Ang nakalata aning puro istorya. Mo kinin mo ka na land reform. Tagaan ang magyuta ang inawa ng tao. Wala siya'y pala. Wala siya'y karabaw. Wala siya'y pandaro. O sa may buhato niya si Yuta, magkot-kot siya para tutuloy lubong siya. Muna. Muna nga pa. Sa unyan, may Yuta. Tagaan ang mga abono o seedlings. Hotdong ko ng kwarta sa gobyerno kawat. Bahala na. Basta matuman lang na. Naagi kwarta. Eh, bilyon ang ikawat sa mga putang ina. Hindi mo, mo kadugang anong parang crucial sa atong pangyabuhi. I hope that uh, I have made myself very clear. We love you. We are Filipinos. Ang kita mo sa radyo sa kampanya ko, I am Rodrigo Duterte, I am a Filipino, and I love the Filipino people. Ano? Ano may akong trabaho? Mati ko ang hapit na magumot tingkagul. Kung siya may buhato na ako, hindi magtrabaho. Kung siya trabaho na ako, kanang mando sa balaod. Pero pag mandos balaod, you interpret it in a very practical way. You just don't give the land for that. That's nothing. 
you have to give him the implements you have to give him the instruments mechanico or somebody now say yuta you have to give them how to till the land karabaw o tractor huam huam lang kadaghang kwartang na wa tinuod lang Sama ng buslot ng ring hiwi man. Na may nagbabag. May ano may kahoy. Wala mo. Yan yan. Okay lang. Kadaghang sukad ni Anto. Ngayon ko lang. What? 17 billion? Kawar ka ba? Di ba giingnan ta mo ni Anto? kampanya ko ko korupsyon unsay ako ang gisulti ninyo kanang customs o kanang mga BIR gamay ro na tuwa sa taas mai gane mai ang you know mai yun na ako siya ka secretary na kakuha sa dokumento walay dokumento ang gobyerno way kopya utang ina talaga kawat na klaro Ulang ulang kontrata. Pinasa sa akin ng isang sekretary. Ginano ng salamin mi sa ko. Pagbasa na ko, init ng ulo na ko. Manila o Manila Water. Naatay kontrata, gobyerno. Unsa may naa? Si Hail Day magbuot og kanos an nila tasan og obsan ang paw ang water rate. Sila. Onya ang ilang uh, corporate income tax kitay mo bayad. Kita mo putang. Onya ug malugi sila kitay mo bayad. Unsa? Ug akong itandi mo tong niyo ko sa I, 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 I believe I mentioned it in one of my TV shows. Itanda ni mong 3019 anti-grab o ang katong kontrak haong good putang ina sa ako. Muto na ako putang ina ipapriso sa mong tanan. Asa ka kita gingon anang kung tataha? Si Ayala na o si Pangilinan. Giputang ina yun ako. Radyo, TV. Putang ina ninyo. Sila pa i-apologize. Headline sa front page. O, di ka guilty. Ano mo apologize ka man? Mopod ng ABS-CBN. Gabi. Naghimo siya o front page. Ngayon po siya pasailo. Nga naman. Sa ilang mga sayop. Karun di na mo ang kon. Ay ko yung binuang yung nana. May na ako. Ako? Kung yun ang warta, basig balibalihong ko ninyo, huwag mo yung makuha sa ako. Maunang bitang kaya na ako mutira o mga oligarch. The one, the one thing that I will treasure in my heart, ako lang, gusto na ako, ako lang, is that gibuko na ako, gibungkag na ako ang oligarch. Karon wa sila kontrata. O renegotiate. Ayo, taga basura ang putang ina. Ana ana sila eh. Oy, ABS ba ang nakalingaw sa tao. Wala ay problema nakalipay sa mga bata. Wala ay problema na. Ang problema ma ang Anene style nila. Katong bag-o lang na palaya si Marcos, giuli sa ila. Reoperated it, mga pilakautuig. Kuman, gibaligya nila sa DBP ang ilang tanang assets. Tanan! Lock, stock, and barrel. Pagkahuman na negosyo ni Guapo na ilang gipalit 
o barato o gibaligya ni lagmahal. Wow. Tang, you know. Uh, say ABS, ABS niya Sir Fran Pumura na yung akong uh, na, na I went against the Ang kawatan Ano niya akong Purmugi na yung ako Huwag makatumba na nila Adlok Adlok eleksyon Eh di naman kumudagan so may akong sakit, akong kigol. Po, si Bong, may mabutan. Senator Go. Base. Tugihan ka ini. Base ka sa mabasa ni Moses Pepe, di ba? Na isunog dito, mato siya. Base ka sa. Marami yung mahumang eroplano. Pagkahapon, ano, mular ka na ko sa Manila. Ano-ano siya? Ah... Uh, Basi yung bayag, ba o ano mo? Kani, abi nila kayo sa ano, graduate ni Slasal. Slasal mo nila. Batanggin nyo ang kaliwat, ano eh. Ang iyang papa. Pwede sa akong lulang. Presidente, tindog ko usap eh. Ngayon baka. Tindog ko usap. Tindog mo siya. Anak-anak dahil yung sama mo. Mabok na na. Taas anak. Kani, he was with me for 21 years. Ako na siya. Nagsugod ko 1988. Puloy sa Diyos. Huwag ikong mapildi. Diretso-diretso na ang turgo to presidente. So, pila ko katuig na mayor, pila ka term, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muna na, diretso na ko pag presidente. So, muna niya, tapos na unsay, unsay dynamic sa mga dato o pobre o ngano ang unsay po'y ginagamit sa komunista. Ako muna ako, may parting words to you. Ako mga mahal na kababayan komunista. Daghan ang inyong liderato kwarta. Tanang negosyo ng Res Pilipinas na sila. Bilyonaryo na na ang anak nila, ang anak ni Sarate. Congressman Sarate pa pobre-pobre, pa kuno bugados mga komunista. Haing kaputa ang mga anak to ang Eskwilas, Amerika, to ang to as Europe. Tanan halos ng ilang mga anak. Anang mga anak sa liderato? To as a gawas ng Eskwila. Kinsay gagasto? Gagasto sa NPA. Di ang ikuha sa NPA, ikawat nila sa tao. Muna ako ikabili ninyo. Di ba mo to? Ang istoryata. Huwag naman tamo, ako'y musaka o ako mo'y manaog. Huwag man problema sa ako. Huwag niyo po kung pat yun. Raman po. As there is a time to live and a time to die. Ikaduha, muna maglaaya naman siya kung panguyab. Tagay sila o kuman, siya po, karoon mo sigla. Kaneng droga, yung nantana mo, ayaw mo, ana. Ako na yung nakikiusap. Mayor ako, muna akong hangyo. Dili ko gusto mo sakit o tao. Dili ko gusto mo patay o tao. Buhiin ang droga. Aron wala tayo labad sa ulo. Karoon gina na ako, mayor ko, pagkadaog na ako, fiscal ko, mayor ko, ah, na vice mayor, niya na mayor, ako silang giingnan. Magbuhat kong siyudad, nga ka nang komportable lang sa tao. Kalakaw-lakaw sila, I will return the public places to you, mga plaza. 
Kaya nga tugod pagkabiwa na yung mula kao. Parang si Mana Santa, kaya daghan si Dan, mahul na tungod na ng hitit. That is the reason why ang akong response, anak po. Lisod na, wala na ang, ang mga anak na to, nasa jeep, ang hudapon, niya patyon, na, na apay piskar sa ombudsman buntis, gidunggab, sa bata, patay. Mga ingo na, putlag ulo ang asawa, ang anak, tadtaron, ang apil pang ngumong mga polis pagbantay mo niya. Either magkasinabot tadi ha o sorry na lang. This is what I would like to tell you. I am building a city. I'm making it comfortable for the people to move around. Do not disturb the city. Do not destroy the city. Do not destroy our young sons and daughters, for they are our only assets. Ini katiguang na ko, di man tadato, muna na'y mo hungit sa imong lugaw, muna na'y mo palit sa imong medisina, muna na'y mo bayad sa puniraria, muna na'y mo bayad sa imong lubong. Putang ina, pag nakadapat yung taga, let's see ka. Pagka-presidente na ako, anak ko, anak, wala anak, wala na yun, kung prangkahan na lang. Human rights? Eh, wala pala kayo, istorya mo lang ito. O, inan ako, mawagya po, do not destroy my country. This is my only country. Do not destroy our young daughters and sons. They are our only assets sa among mga pobre o di kayo pobre. Pero magsalig mi sa mong katigwangon na ay mukup-kup na mong anak. Kao na mo, lugaw, medisina, ospital. Sa ospital, pagani, magprinda patag yuta para makapas lang sa doktor o sa hospital nga bayran na. Kung niya anak mo, kung niya ang among anak ay niyong mong gunggong, Because shabo shrinks the brain. Pag kuyo sa utok, wala na esperanza. Di na na maong sinultihan na he becomes a useless. Practically, so he's already a carcass. Well, patayng lawas. So. Mahirap yan. Mahirap yan. Patay o mga anak, pantadaron, tutusukon, man-rape, panitan, pangnaong. So, human rights. Do you think I would be happy to see all these things? And you want me to go to prison? So be it. Fine. I'm ready. So, anong droga, hindi kayo gina ninyo. Karang yung corruption. Corruption, huwag na, uh, sabi ito as corruption, sorry. Dag ako, daghan ako ng DPWH. Ang DPWH siguro, ganun, ganun, gibalin ako. Awa na ako, gibalin. Tanang kawatan, butang ako sa opisina. Diya, diya mo, diya, diya, diya. Lingkod mo, tibok, adlaw. Pagpinsay mo kung sa inyong sa kalibutan na. So those are the things that are really very close to my heart. Because this is the same fundamental problems that existed yesterday and now. Now, I think that I can finish the drug problem in six months. Wak man mahurup. Napuno na lang ang punirari. Yabi ay nagpurmalin. Biglamo ngay, baho na. Ah... So, nahatag na ang yuta. It's now the duty of uh, Sid. Pasyalan ninyo balik dito. The Secretary Dar. Uh, kindly find time to 
go to the places of the end. But do not go there pagka delikado. Uh, akin lang yan. Uh, akin lang daw. You should not die for your country. It is a ju- kami. Kami yung military. Uh, yan ang trabaho namin. Eh. Kami yung nakapaon dyan. So, munang akong yan eh. Uh, corruption lang sana. I have terminated. Katong tanang nas airport nga ito mo uniforme. Pastillas. Patawag na ko sila sa Malacan yan. 43. Gingan ako si Bong Bong prepare og pastillas. Papel lang ko paglikot. Yeah, butang ay kwarta. Tag 20. Tag... Gingan ako pag abot ani mga yawa ani pakaon ko ni sa ila ang problema kay na si Minardo Gibara Secretary of Justice Bureau of Immigration and Germania ni minsan taro nga tawo na eh kalusot mo dili usap gi mong kwarta diha kadanghana mga tana mo sundalo nga lang pakasala na basta kwarta kaon ko gi kwarta Gusto mo ng pera? Wala, sige. Pangayong ang panako sa ila. Bila mo ang pera. At ang napay mo hatang nga na coin. May ganit ang coin kay Gamayra. Ang tujis na mo ay nabilin. Sa sir, tapos na. Pa- oh. Paano yung coin? Sa sir, hindi matunaw yan. Eh, hindi talaga matunaw yan, buang. Uh, sir, baka mag, magkaroon ako ng obstruct ka. Eh, alam mo pala, kabrahit mong litse ka. Kainin mo, pag hinis, hulo kita dyan sa Pasig. Talian ko yung paa mo, pati kamay. Hulo kita ngayon dyan. Maghintay lang ako ng dilim. May mo kainin yan, doon ka sa Pasig River. Natun, mapod sa buang. Wa mapagog ibalita nga na i-operahan, lubot nga na inibabag kwarta. Eh, di mo tagam eh. Ano yung mga kriminal? So, ayun ko. Wala ko yung pasensya na. Yung mga kidnapping. Do not expect some... Basta ka mo na mo. Kidnapping with ransom, rape with homicide. Robbery with homicide. O saragi inyong... O maagapan ako. O saragiyod ka lugar inyong at... at tuon. Naibaw na mo asa. So, I'd like to thank uh, Mayor for posting this uh, program, providing the venue. I'd like to thank the Elkak uh, boys uh, mga tang trabaho nito lahat saka yung mga taga-kagayas Other capacity as chairman of the National Task Force Elkak starts his visit to the 17 regions of the country to see to it that socio-economic developments are brought to the barangays. In fact, not only that, the President also wants to confront the communist terror- terrorists in the front lines. As your Vice Chairman of the NTF LCAC, I am pleased to note that RTF-10 is in full force here, led by Secretary Andanar. Mr. President, to properly address the insurgency problem, Task Force 10, early on, embarked on what we now call the convenient Convergence Areas for Development, or CAPDEV. These areas are those that are known to be conflicted with the insurgency or with high poverty rates or geographically isolated and disadvantaged. These kinds of disadvantaged areas became targets for the CPP 
NPA, NDF for recruitments. But may I report, Mr. President, that for 2019 and 2020, our security forces, backed by government agencies and the private sector, all harmonized under NTF LCAP, have dismantled three guerrilla plants in region, in this region, and uh, 196 barangays were cleared from the influence of the CPP in PA. Palakpakan po natin ang security forces. <laughs> Through the CAPDEV system of RTF-10, funds that were already available in 2019 and funds from the General Appropriations Act of 2020 were brought to these conflicted barangays to the tune of 17 billion pesos for the barangays. If we include the infrastructure projects that benefited the region and provinces in general, completed projects reached 44 billion in 2019 up to 2021. Among the projects going to the barangays are projects of the President on land reform, free irrigation, and free education. In line with this, 6,500 hectares were distributed to 5,755 agrarian reform beneficiaries. 250 more will be recipients next month. Also, 77,000 of lands or 64% of program coverage now have irrigation. May I also report that there are now 75,200 students in state universities and colleges enjoying free tuition. And line agencies in the region continue to bring developments to the barangays. Let me just mention quickly that DA Agriculture has released about 800 million per province today for 2021. Secretary Bello has committed to give 100 employment per barangay na nandito ngayon, sir. And they will earn 4,000. Uh, kinuwenta niya 54 million. Uh, thank you, Secretary Bello, for the employment. TESDA released 30, 30 million. Many agencies are here to commit ICLIP. Dalawang returnees, may bahay sila. Na example, sir. 250 houses, pero dalawa lang yung pumunta rito. Fisheries projects, farm-to-market roads by DPWH were awarded here or presented as completed. DNR with its National Greening Project. DepEd presented the sample two-story, eight-classroom buildings. DICT presented 55 isolated barangays now connected. DTI, Bembo Processing, DOST, uh, and uh, Fiber Development Authority for seedlings for Abaca. And many others. There will be, Mr. President, a video that will follow uh, very soon. Mr. President, today we have the barangay captains who are beneficiaries of the barangay development program, which is the program for conflicted areas that the President approved in a cabinet meeting in 2020. I recall, pardon sir by for reveal, revealing this, that you wanted to start the program immediately but COVID-19 uh, came in, kaya nagkaroon ng delay. But today, we have the funds for the Barangay Development Program for 822 barangays which were under NPA influence but cleared in 2016 to 2019. 
and 119 of them are in Region 10. All the barangay captains are here to symbolically receive the projects. These barangays will receive 20 million each, 20 for farm-to-market roads, classrooms, electrification, health stations, water systems, communal irrigations. Pag di kayo pumalakpak, hindi ko titigilan ito. And the other agencies will bring in projects, not only to these cleared barangays, but also to the other barangays. Mr. President, DBM has issued the circular for the release of the funds and the documents will be submitted within the week by DILG. And so we are ready to roll out the projects on March 15 or upon your orders. Mr. President, under your direction, we will continue to fight the terrorists in the front lines in the mountains, in the media platforms, in the public minds, in the international scene, and in the courts. And today we are inspired by your decision to lead the fight against the communist terrorists at the barangay level. Thank you, Mr. President, for your commandership and your leadership. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. Thank you, Secretary Esperon. At this juncture, may we call the Presidential Communications Operation Office Secretary and the Chair of the Cabinet Officers responsible for development and security in Region 10, Secretary Jose Ruperto Martin Andanar for his message and to introduce our guest of honor. Mayong hapon ka natong tanan, ang akong pagtahod o pagkubyo o pagyugpo sa atong pinangga ng Presidente, President Rodrigo Roa Duterte and his team. I'm also pleased to acknowledge everyone's presence here. As the chair of the RTF LCAC 10 and Chords for Region 10, I am honored to share with you the trailblazing efforts and accomplishments of Northern Mindanao RTF LCAC in the past two years since EO70, the whole of nation approach for ending local communist armed conflict was signed by the President, President Rodrigo Roa Duterte. My gratitude to the regional and local task forces of LCAC and the 13 task groups for dedicated efforts and unwavering support to our endeavors in attaining just and lasting peace. Region 10, Northern Mindanao, is proud of its contributions to end local communist armed conflict despite the challenges brought about by COVID-19. We have achieved all the deliverables set forth in the ntf lcac Joint Memorandum Circular No. 1, Series of 2019. We have a fully functional regional task force with counterpart provincial, city, and municipal task forces. We have the convergence areas for peace and development as the enabling umbrella program to operationalize EO70. There is likewise an approved budget to ensure full implementation of CAPDEV programs and projects in identified focus areas. There is an effective STRATCOM 
plan. We have a fully functional operation center. We were all witnesses to the projects that brought impact in terms of transformation into peace, resilient, and productive communities as highlighted in the turnover ceremony of a while ago. Later, Mr. President, we will hear the testimonies of the beneficiaries. As a way forward, the RTF LCAC 10 will continue to build on the gains of the successful implementation of the Philippine Regional Development Plan of 2017 to 2022 and the National Action Plan 2019 to 2022 of the NTF LCAC and to further operationalize EO70. The region will vigorously pursue the following. Sustain the delivery of socio-economic packages, address other non-ideology-based conflicts, ensure the successful implementation of the Barangay Development Program, cascade the Ipalamdag to the provinces, cities, and municipalities, replicate, conduct more policy, researches for evidence-based decision-making, contribute to COVID-19 recovery, and being to fruition the Balik Provincia, Bagong Pagasa Program. Mr. President, we would like to raise two concerns. First on hand is the land management issues conflicting tenurial claims. Second, on the need to augment funds for the speedy implementation of Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ECLIP and Amnesty Program. The details will be submitted to the OP through the PMS. With 16 months left before our beloved President Rodrigo Roa Duterte's incumbency ends, we should increase the pace of our efforts by closely working together. 480 days could be more than enough to finally end the local communist armed conflict in our region. I urge everyone, especially our national, regional, local partners, the LCEs, to remain steadfast in our LCAC efforts and pursue more innovations, the fruition of which will bring us a step closer to attaining inclusive development and just and lasting peace. I would also like to uh, acknowledge the presence of our beloved, beloved Senator Bongo, who is with us. Degan salamat, og makausapa, mayong hapon kanatong tanan. Please watch our prepared short AVP. Prioridad ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pagsugpo sa mga ugat ng insurhensya sa pamagitan ng pagpapalapit ng mga programa ng gobyerno sa mga nasa laylayan ng ating lipunan. Noong December 2018, pinirmahan ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 70 o ang Whole of Nation Approach na layong tuldukan ang mga sanhi ng mga problema sa insurhensya at internal conflicts tulad na lang ng ilang dekadang paghahasik ng karahasan ng CPP and PA. Serbisyo sa mga may hirap sa mga kanayunan, sa mga liblib na lugar at sa mga apektado ng panggugulo ng Communist Terrorist Group ang sentro ng programang ito at ang inyong lingkod Presidential Communications Secretary Martin Andanar, ang itinalagang Cabinet Officer for Regional Development and Security for Northern Mindanao o Cords X na siyang naunguna at nagtutulay para mapabilis ang paghahatid ng serbisyo ng national government sa rehiyon. Katuwang natin ang iba't ibang ahensya na papasa ilalim sa Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o RTF LCAC Region 10 sa pagsisigurong maunlad, mapayapa at unti-unting natutugunan ang kalahating siglong laban sa Communist Terrorist Group. Isa sa unang ipinatupad sa Region 10, ang programang Convergence Areas for Peace and Development or CAPDEL para mapagana ang EO70. Mabilis ang innovation ng Region 10 
tulad ng pagbuo ng one map at ang ipalamdag system. Ang one map ay ang binuong common map para sa pagtukoy ng mga problemang tenurial claims at pagresolba ng mga sigalot. Itinatag naman ang ipalamdag system para magkaroon ng centralized database at mabilis ang pagpapatupad, pagmumonitor, pag evaluate at pagre-report ng mga proyekto sa rehiyon. Sa pamagitan ng CAPDEV at mga sistemang ito, umabot sa 977 ang kabuang proyekto, programa at aktibidad o PPAs ang ipinatupad noong 2020 sa infrastructure, social at economic sectors sa alagang 17.81 billion pesos na project allocation. Ito ay sa kabila ng kinakaharap na pandemyang COVID-19. Noong 2019, Umabot sa 624 PPA sa halagang 13.91 billion pesos ang ipinatupad sa buong rehiyon. Mayroong 13 lines of efforts o itinalagang task groups ang RTF LCAC-10 upang mas mapabilis at maisaayos ang paghatid ng mga programa ng pamalaan sa Northern Mindanao. Sa Basic Services Cluster, ipinatupad sa paunguna ng DILG Region 10 ang salintubig project na nagkakahalaga ng 161.578 million pesos at nakatuon sa 13 LGUs sa rehiyon na mahagi naman ang Conflict Intervention Unit ng DSWD Region 10 ng kabuang 624,000 pesos na halaga ng tulong para sa mga sumukong rebelde. Sa paunguna ng Technical Education and Skills Development Authority Region 10, Umabot sa 1,277 na mga individual ang nakatanggap ng mga training interventions. Dagdag pa riyan, 88 former rebels at may git 2,000 indigenous people ang naging beneficiaryo ng mga ipinatupad na skills training at livelihood assistance programs. Sa ilalim ng infrastructure and resource management cluster, umabot sa 487 LCAC priority projects na may kabuang halaga na 9.11 billion pesos ang naipatupad. Mayroon na ring natapos sa 22 irrigation facilities ang National Irrigation Authority Region 10 kung saan nakikinabang ngayon ang may git sa 300 ng mga pamilya at beneficiaryo kasama rin sa cluster ang pagpapagawa ng mga daan para maisulong ang lokal na ekonomiya ng rehiyon. Mas pinaigting natin ang ating collaboration sa bawat sektor para mas mapaintindi sa kanila ang layunin ng EO70. Dahil dito, nabuo ang 2060 local task forces sa buong Northern Mindanao. Sa kasalukuyan, mayroong 67 bayan at 1,881 na mga barangay ang nagdeklara sa mga CTGs bilang persona non grata. Simula 2018, Ipinatutupad natin ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng pamahalaan na kinabibilangan ng immediate assistance, livelihood assistance, firearms remuneration at reintegration assistance. Umabot na sa 895 former rebels ang nakinabang ng kabuoang tulong na 44.339 million pesos mula sa programang ECLIP. Nagpatayo rin ang gobyerno ng mga halfway houses sa Bukidnon, Misamis Occidental, Misamis Oriental at Cagayan de Oro City. Ito ang magsisilbing lugar para sa mga rehabilitation and healing sessions at skills and development trainings para sa mga kababayan nating nagbalik loob sa pamahalaan. Mula 2019 hanggang 2020, 6,378 former rebels ang beneficiaryo ng mga inilatag na capacity development trainings ng TESDA. Itinataguyo din natin ang pag-unlad ng agrikultura sa pamagitan ng pag-introduce sa mga former rebels sa produksyon ng pagkain bilang isa sa mga pangkabuhayang maaari nilang pasukin. Isa na rito ang pag-promote sa produktong adlay sa ating lokal na pamilihan bilang alternatibong staple crop. Ikinalulugod din ng RTFLCAC ang muling pagsabak ng mga former rebels sa trabaho sa ilalim ng mga public works projects ng DPWH Region 10. Matapos silang isa ilalim sa psychosocial sessions ng DSWD at capacity building activities and livelihood training ng Department of Trade and Industry. Naantala man ang ilan sa mga nakapilang programa na isulong pa rin ang ilan sa mga kinakailangang pagpupulong sa mga barangay, pagpapagawa ng mga indigenous peoples villages lalo na sa Misamis Oriental at Bukidnon at orientation on capacitating urban communities for peace and development. Nakapag-deploy din tayo ng mga community support programs sa mga target barangay sa Misamis Oriental, 
Bukidnon at Lano del Norte. Layunin ito na ma-identify, de-radicalize, reorganize, at reorient ang mga miyembro ng CTG sa mga tunay na pakay ng grupo. Pinaigting din ng rtf kak ang seguridad at ang pagtugis sa mga CPPNPA. Ginagawa ito ng 24 oras para maparatili ang kapayapaan at mamuhay ng matiwasay ang ating mga kababayan. Pinaigting din natin ang mga local peace engagements. Nagsagawa ang PNP ng mga dialogo at seminar at namahagi ng mga information, education and communication materials. Nagsagawa rin nito ng nasa 2,153 community support activities sa mga CTG affected areas. Binigyan din ng 58th IB at TESDA Region 10 ng swine training at mga alagang baboy ang mga beneficiaryong indigenous people. Habang pinagkalooban naman ng trabaho ang iba pang beneficiaryo sa ilalim ng pamana program ng DENR, pumurin ang rtf LCAC Region 10 ng Special Task Force to Counter Communist Terrorist Group's Resource Generation na layuning tugunan ang mga modus at pangingikil ng mga CTG. Sinisiguro din natin na tama at napapanahon ang mga ipinapakalat na impormasyon tungkol sa sitwasyon ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Nakapagsagawa na ang rtf LCAC 10 ng 923 na mga aktibidad. Kabilang na dito ang information, education, and communication campaigns at security awareness campaigns sa may 8,358 na mga individual. Bumuo rin ang strategic communications task group na mga platform para kontrahin ang maling impormasyon ng mga CTG habang inaangat ang mga naging inisyatibo ng pamahalaan. Kabilang dito ang Chords X podcast sa mga lokal na radyo na nagsilbing tulay para may pakita sa mga local leaders ang mga hakbang na makakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya. Pampok rin dito ang mga buhay ng mga former rebels sa ilalim ng impluensya ng komunistang grupo. Mayroon na itong 3.75 million total views para mapanumbalik ang sigla ng turismo. Binuo ng Chords X ang Rediscover Philippines na layong makatulong sa industriya ng turismo sa rehiyon sa gitna ng pandemya. Lahat ng ito ay resulta ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga local government units, pribadong sektor, mga mamamayan at sa gabay ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tuloy-tuloy lang ang inyong gobyerno, ang rtf LCAC at ang inyong lingkod bilang cord sa paghahatid ng whole of nation approach na pagtugon sa mga ugat ng problema at serbisyong may puso, tapang at malasakit hanggang sa matuldukan ang mga problema sa ating lipunan. Salamat ni punong Barangay Reynard N. Cargas ng Barangay Iba, Kabanglasan, Bukidnon kay Pangulong Duterte. Dahil ayon sa kanya, nagbago ang antas ng pamumuhay ng mga taga-barangay matapos ito sumailalim sa Convergence for Peace and Development. Uh, sa pagkakaroon ng kahinitang sa Barangay Iba, human uh, naka-under Convergence for Peace and Development, ano na rin ako mga kausapan particular na sa life and property sa mga katawahan hindi nang na-improve na ilang kinuburi itong kay uh, naibaluman na nila o nasaira na nila na doon ay gobyerno na nagmahal o nagmahal kanila Ayon kay Encarges ang mga taong walang pakialam noon ay unti-unti nang sumusuporta sa pamahalaan dahil alam na nila na may gobyernong nagmamahal sa kanila Inisa-isa ni punong barangay Encarges ang mga proyektong ito tulad ng pabahay, patubig at farm-to-market roads dahil ito raw ang pangunahing pangangailangan ng barangay iba. Unang nangga-una ng mga panginahanglan sa katawan tungkol kay uh, kinahanglan din kayo ang um, farm-to-market road ang um, um, pagpagawas sa mga produkto sa pamahal padulong sa market. Ang um, nakaipikto kung wala yung tarong magdalan na po kayo ang inputs ay dapat kayo expenses pa sa uh, transportation. Hmm. Dako kayo sa katabang kung kayo whole of nation approach kini na programa. Diin uh, ang tanan ng mga ahensya sa atong national government 
natuto sa paminahan nila sa katawan. No, na ang education, na ang agriculture, na ang SWD, ang DLG, almost ang health na anak. Sinabi ni Encarges na ang gobyerno ay mayroon ng chak na pondo para sa mga barangay mula nung inilunsan ang Convergence for Peace and Development. Uh, dapat po kayo kong pasalamat uh, sa Armed Forces of the Philippines na diin ang uh, among usak uh, sitio na nila na gitawag nila green flag kaniya ito karang nahimo ng white flag. No? Isang malaking hamon sa pamahalaan ang pagpapabalik sa mga individual na nawala sa hanay ng batas. Ito rin ang hamon na hinaharap ng Barangay Hagpa, ang pinakamalayong barangay ng Impasugong Bukidnon. Ang Bukidnon ay isa sa mga may pinakamaraming conflict-affected areas. Marami ng mga pribadong ari-arian, pampublikong infrastruktura at mga sasakyan ng malalaking kumpanya sa Bukidnon ang nasira ng mga rebelding grupo. Ngunit ayon kay Honorable Ever Suday, punong barangay ng Hagpa, ang pinakamainom na paraan ay ang pagpapakita sa mga komunidad ang puso ng totoong paglilingkod sa bayan at mata na nakikita ang pangangailangan ng mamamayan. Isang uri ng paglilingkod na mabilis na naipamalas ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Isa ang Hagpa sa nag-i-implementa ng iba't ibang barangay development programs na naipababa ng administrasyong Duterte. Uh, two stories ng school building, dayon concreting sa among barangay road, dayon water system. Uh, Nangandog yun ang mga katawahan, mga gilikanan nga matukuran yun o dugang pa nga school building para sa integrated school. Kay kung mo karoon na ito ay palman grid chibin, dahil pag uh, sunod ito ay mugrid it sila sa walay room. So mo ito nga, uh, nag, kung sila nga, naghangin sila nga kung mahimong kapitan nga ka nang atong i-prior itong eskwilahan, kaya mo ito'y pinakagamit yun sa katilingban. Bukod pa sa two-story school building, isang biyaya rin para sa barangay Hagpa ang proyekto sa kalsada at patubig. Ikaduha, ang nangangin na katawahan na makongkret ang barangay road na mo. So ibahinan na mo ito siya o pating million na nalitawasan para na makongkret ang among mga barangay road. Dahil yun, uh, ano na yung sitio dito, manangin na nagtubig, So, gibahin na po ito siya sa kamilyon sa uh, sinawata system sa so, Bulbotel. So, muna ang among gipili, di, di, asimple gina na mo, gipatingog at katawahan para yung uh, kami sa dilit ni mamahayan ka ng tingog sa karaganan, mugi ako ito. Anya pa ng Kapitan, ang pagdinig sa mga hinaing ng nakakarami ang mabisang paraan para mapalapit ang gobyerno sa mga kababayang nangangailangan ng serbisyo, lalong-lalo na ang mga may hirap. Uh, kung huwag yung uh, dako nga pagpasalamat sa itong gobyerno, ilang binagod kang uh, President Duterte sa paghatag yung aksyon sa mga problema sa katawahan. Kami, dako kayong pasalamat kang President Duterte, Duterte nga siya ang na-presidente. Tungkol kayo nahatagang yung pagtagad ang mga tao nga taos ubos, borag na agak yun, na mo nga uh, nakailagin sila nga, mauna dahil ang gobyerno, maayong mo ang gobyerno. So, mauna nga, balik mo, balik mo na ko, Presidente Duterte, daghan yung ang salamat sa imong pagtabang dire ka namo ilabi nami nga ni nami sa bukid so salamat tay isa lamang ang barangay hagpa sa mga maraming barangay sa bansa na nabiyayaan ng barangay development programs isang programa na maglalapit sa pamahalaan sa mga kababayang nasa malalayong lugar lugar kung saan madaling malapitan ng mga masasamang grupo na ang ibig lamang ay masira ang kinabukasan ng napakaraming Pilipino lugar na nangangailangan ng aruga ng kanilang gobyerno. Ito ang Barangay Hagpa na ilapit ng Administrasyong Duterte sa gobyerno. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Kindly sit. Salamat. 
na pala ila naman halos tanan mo shortcut na lang ko uh, akong mga uh, kauban sa gobyerno di Armed Forces of the Philippines, uh, Philippine National Police, mga halangdong barangay captains, o ang mga kagawad, o niya sila. Uh, niya po ng atong ang chief niya sa PNP, o si AAP Chief of Staff, si Lieutenant General, si Lito Hobisana. Mga kaiksunan, <clears throat> una na ko basahon ng akong speech. Dalos sa kaoras, ugtunga ako ni Lupad para mubasa lang aning upat ka pages sa akong speech niya muli na ko. Maayo na sa inyo. Hindi na maayos pumatasan. Mag-istorya o natang laing butang. Kanibang <coughs> problema sa Pilipinas. Pagdagan ako ng mayor tungod kay gamayraman panahon naghihatag para ka na mo maging istorya sa presidential debate. Ang agong gihimo, gibulit ko na lang ginagmay lang short sentences. And as a matter of fact, uh, ako'y unang maingon, I am true. Tapos na ako. Ang una, sinabi ko, corruption in government. Uh, pangalawa, criminal at uh, crimen at uh, ang droga. Ang pangatlo, na ihabulin natin ang lag natin sa infrastructures. Kaning unang piece of order. Kanibang mga komunista, nagsugod ni sila college pa ko. Gani man maminaw ko nila ni Siso ni Anto. Kaya kung bata ka, your school of idealism, you want a perfect world utopia. You want this to happen overnight. Mone, mone. Namoy pangayoon sa gobyerno, gusto mo niyong ora-ora. Kanya man luod. Dili ana ang gobyerno, kay may proseso ta. Labi na yun sa kwarta. It has to pass to several layers of uh, governmental uh, authority. Una na ito na magasto. Uh, having said that, uh, ang gobyerno andam. Namina ko ni Antonio Sison, tigas siya para kanako. He was a matter of fact, uh, sort of a hero among the young people at that time. Kami ni Secretary Bellio. Secretary Bellio mo ni abogado sa mga komunista. No, no. Uh, pero lawyering lang na. It's part of lawyering. Nobody should be graduate for mo na yung panginabuhi ni mo eh. Dako siguro bayad ang komunista sa iya. Uh, hantod ka ron ang akong ingong peace and order ang kaning komunista. Mga po na lang ko sa tuhod na ano ko'y apo sa tuhod na alang gihapon. Unsa bagay gusto ninyo. Nga ang kalibutan mo boto para mo makakita o kung sa inyong tinguha. Kung saan po ninyo paghimo ni Ana. All these 53 years, so sa 53 anyos, wala mo'y gibuhat 
kung dili mangguba o pamilya, mangguba o mga butang sa gobyerno, kanang mga investors, musulod nga na sa medyo kaluyan sa bukid, inyong sunogon, o di maghatag o buwis, tanan, patyon, pagyon ang mga tao. Wag ako kasabot ninyo. You want to overthrow this government? Wala mga na may bangka ang yawa. How do you propose to do it? Kapag ka mong nasa barangay. Kaya ang kina hotbed sa komunista, ang mga barangay, di man nila kaya ng urban. Kaya kada mga urban, okay na na sila. Na na sila ay trabaho, na na sila ay kikita, na ay negosyo. So, anak mo sa kabukiran, kinsa may inyong gidaog-daog. Gidaog-daog ninyo ang mga pobre nga naa sa bukid. That's what it is actually. Inyong panguhaon ang mga bata, silabta ninyong mga asawa, o masuroy mo, wala ang bana. O oh. sa may gusto ninyo? 53 anyos na nga matay na lang inyo mga kauban, gilubong diha sa bukid, wag kayo mga kibaw, nakalimta na agasa na, maingon na lang, nilakaw man to siya, kusya, kabihin nyo, wak naman balik. Wag kasabot. Wag kasabot sa mga leader. Pantod kang season. Wag wak siya kasabot, ana, nga ang pinaka daog daog aning insurgency problem and the tribe on the poor gilabola uh, poor nga way edukasyon in town mo inyong daog daogon kwao ninyong sundalo para mamatay lang wa mamgadi may pension musukol man sa ako guberno na ako itangki digira daghan na ako'y mga pulis, daghan. Na ako'y mga sundalo, daghan. Paugatay na yung awaya. In one of the encounters, maybe, maigo ka yun. For nothing. Niyad to, singgit ninyo, pasista. Di sabay mo, pasista. Ako magpasista? O ako magpasista? ang military ang mupatay sa ako. Pag dili, magkudita na sila. Mangawat ka? Ang imong gobyerno, imong yaga, yagaan, as if it is your own property, ang military dili na, ang polis dili na, hiritan ka yun, ana. Muna yung warning sa mga leaders. Kung imong trabaho lang, trabaho niya, trabaho, imong trabaho, trabaho, ang nakuha akong trabaho, okay lang. Mura man diya sa gobyerno, huwag may nag-ingo ng pasalig. Kamu diya, kagunit ka na imong armas. Kaya ka na kong armas para sa mga laki. Mura na o diamante nga sing-sing. Ang among bisyo dili magpalit o mga rilo, mga mahalong na. Ah, ako, say ko lang. Ang ako ang kakuan, ganahan ko mga baril. Mopo na, ang kanang na ang dugay na sa bukid, ng muragi daog-daog, magagunit og armas, tigas na, overnight ang inyong utok mo bali. Mura na mo hari, nga wa na yung masukol ninyo, kay tigas na mo may baril mo, kinsa may inyong kontra, ang pobreng nagtanom sa bukid, nag-uma sa bukid, pangayuan pa ninyong kwarta. Paminaw mo ha. Kamu mga komunista, paminaw mo. Para inyong mga leader, kamu suguon mo. 
tak tak sih sih warta. Ngayu mo hatag din sa liderato. Kanang ilang pangilkil, extortion at that. Tibuok Pilipinas na anak ka ng putang ina, tanan bayad. Mga mall, Manila, bayad na. Bumbahan ka na, pabutan ka. So, huwag may mo hatag. Ang inyong liderato, bilyon ang kwarta. Tagaan mo sweldo, huwag makakilikil mo na huwag wala makasunog mo traktor, bayaran mo. Muna kinabuhi inyong gusto. Karon, kamong nakasabot ang gusto sa otok ninyo ni ako minsahe. Ako, di ko mapildi. Di mamid mi dato, di mamid mi pobre. O salang kami kalangyaw, pirang akong inahan. Kay tagadere, ang akong amahan langyaw. Nilangyaw at tumdabaw. Kalo is ginoo, nabuhi mang pod. Pero, ako ray makasabot ninyo kay kami ka ng university sa Ateneo sa Dabao pagatpatan ang likod ana 1950 na abot me nagulbok og akong papa og balay only to find out nga naa na day tag iya so ang gobyerno god sa ka Well, I, 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 di na ako sila mamahay. Kaya ni Ato ang Mindanao dako. And the Americans wanted to cultivate and exploit Mindanao. Nagdisod sila ang sulod. There was a resistance. Kaya may poste ng Aris Mindanao eh. Na anay poste kadaganan ang tao. On sa mga Islam. Dili pa ba ng pag-landing ni Magellan Slate, daog-daog ko niyang akong igagaw gito, ipugos niya pag, you know, I do not have anything against religion. I believe in God. There's only one God and nothing else. Nakasabot ko sa kalisod niya. Munang maingon kong ako, una balay. Maghimo mig balay. Daghang balay. Sige kong buhat o balay para ninyo. Ano siya pa? Gingnan ako ang testa, paspasanan, tunan mo, huwag mag-uma mo. O niya, huwag naibong builder ka, ano siya, pangitaan kag trabaho. Musurrender ka, Ihatag ko ng balay na ana, ready na. Or to, takang ko ipanghimo ang balay all throughout the Philippines. If you want to transfer to another province, maybe, there is always a room available for you to seek shelter. Nakasabot ko. Sumunang nagbuhi ko kwarta. Para ka itong nakasabot na ko. Di naman mo kinahanglan pasabton kay kamo mismo may otok na hibaw mo ng ngilad ng inyong ginabuhat ng mga maungayo mo sa mga pobre o niya pamatsyon pa ninyo o pabor sa gobyerno. Kadanghanang nang matay dito sa halos magukod ang sundalo ang mga barangay kapitin na mo pabor sa gobyerno. Wala, may lain gobyerno. Nga, nga no, magpasi, magpa, magpaarat mo mo nga gobyerno mo. mo. Hamay inyong hospital. Hamay inyong ambulansya. Hamay inyong mga tresurero diya. Ang tigunit pala ng skwarta para hatag na ito sa taas. Ang taas, busog na kayo. Ano saan naman niyo pagtumba daw ang gobyerno, habi? 
ako magsagot. Matumba ninyo ang gobyerno. Ah. Ako panagsara. Muna akong gayang na ng military police. Mag-inkwentro gani mo, mag-unay ka ng aras. Patya. Patya yun. Tiwasi. Ano ang human rights? Ako nang sugo. Ako yung mapriso. Ako yung... Why, why, why problema na? I do not have any qualms about doing the things that I have to do as part of them. It's the values in me. Na unsalay tarong. Kitang tanang ginaahaw. Sa may hawa na ako sa inyo. Military tanang polis. May mga polis o sa hangyawa. May dahil kabuang. Yun ko, just, yun tama lang. Kamang mga komunista, naibahuman mo. O kung sa lahat tama, kung sa may tama, di ka magdagdaog si katao, di ka makigirang, di ka gilba kadaog, bandido mong tanan, wala mo'y idulhiya. Kaya ang tanang komunista, ang China, o ang Russia, kapitalista na. Katong panahon na lang para pagkontrol sa mga tao, kayo, Pag komunis na ba yung sibog niya, balhindiri. Ito ang mga tao. May disiplina yun. Disiplina ba ang pinugos? Dili na ang disiplina nga mo tuo ka, mo sunod ka, kay gusto ka hamugaway ka kinabuhi, hamugaway ang lugar. Ngunang akong kayo, kubadis, Where do you go? Lisod ka ng inyong kalagi. Basta ako, gingnan ako military. Magunit nga ni Armas, po sila, patyag yun. Basta magunit o Armas. Iuli lang ng lawas yung pamilya. Kamong dili gusto ng samok, kamong nakasabot o kung sa'y tama o kung sa'y mali. You know, Yako, nibawa ka mong sayop ng imong gibuhat o dili. We welcome you. Ako, balay, trabaho. Pagwa ka pa'y trabaho, ako yung muhatag sa bugas ni mo para kanon. Kung itaan ako trabaho, imong asawa, na aman ng Tesla, I don't know if uh, General uh, si Sir La Peña is here. Mamaw niya doon Tesla. Mone si General Lapen. Mone tigwan sa lugar kung unsay maayo. Kanang ginagmay lang. Tudluan mo. Unsa man ang inyong rito. Show repair, tudluan mo. Klase. Ako yung maplite ni mo. Huwag tapulan ka. Luok kong takang iawa. Ana na eh, mamili mo. This is the good or the bad. Ang guberno dili perfecto. Ako dili perfecto. Forts, me, plenty. Pero dili ng pangawat o kwarta. Naanang ko yung mga pasanang kaso, extrajudicial killing, ang mabot na tadiha. Ako, I'm trying to preserve my country. Di na ko kinahanglan, lecturan pagkinsa nga, ang akong nasod, mahal na ko, kay muor ni nasod na ko. Wala, di ko makatog laing lugar. Di po ko pasuban ng mga mga Amerika. Na, di. As a matter of fact, katanang magsoon, di mami, ako nagiwa o miskwila o Amerika. Because, noon pa, Wala talaga akong no love lost na mundo ba? Kay, well, depende man po na sa imong orientation. Bugoy ko nga, seven years ko ni graduate o high school. Kalooy sa Diyos. Nauna na ko sa K-12. Hindi, oh, maayo. Pero kalooy sa Diyos na ka Raul. 75 lang. Ay, tawang mga kumita, pag mo, 75 lang. Huwag ko mga ayaw sa inyo. 
Eskwela mo, ayaw mo magtunaw na inyong utok o tuon, 75 lang. Kay ako, gikan sa kindergarten, huwag ko magbugal ba walang istorya, kotob ko pag-abogado, 75 ragyod ko. May ngotong akong nanay kay maistra, maistra mo na umama. Anak, ano sa amak na musaka? Ako, musaka mama. Ibong grado, ako, ma, 75, okay na kayo na. Kaya makaabot naman ko sa grade 3. Makaabot grade 3, 75. Ano, ato pa man ang ambisyonan, hindi mapulkaya sa atong otok. Di ba ako, average lang ko nga tao, pareha ko din nyo. Kinsa may suma kum laude na rin. Kum laude na lang. O first honor. 75 tantanan. Daghan tang ordinaryo nga tao nga 75 lang. Munang ako nang uban mag-in-English, anang mag-ekonomiya, ako diretso binisaya niya. Diretso kung say, kung ano ko ito ang ceremony niya. Muna, diha. Muna ni ako. Nagkagoy ako. Kung ano niya, kapoy na. Mag-COVID, di mag-COVID. Gwapo ba inyong cemetery ito rin? Kaya ari ko magpalubong. Naay mo lubong na ako nga rin. Pero gaaway lang me. Huwag man siguro nga rin. Kaya ako, ayaw ato dito. Muna, ako nag-auhag ninyo, kanaog, mag-istorya ta. Gusto ninyo mag-istorya ta. Bukid, ako yung mo saka. Anad mo kong istorya sa inyo, di ba? Anad mo kong gusto mo. Ako nang usama ito, istorya ta. Basta tinarong lang. Honor lang iposta na ito diya. Nga makakamakasaka ko buhi, manao ko buhi. Story ata. Pero kanang liderato nila sila season. Practically ang ilang mga dokumento ang i-submit. O da, dili kay klaro but somehow it could lead to a coalition government. Na-appeal ng mga ekonomiya na na-negotiable ko diyan. So siguro, huwag yung panahon na matapos na yung insurgency sa ako. So ang akong, huwag dili mo mo, magnikamot lang ko. You know, I remember when I was a student, kauban ko na sila badilis, tibong si... Ang kagayaan si ko, ang kalimot na po. Dormitoryo ba? Pagsood na mo, naana dito, dako kayo. Kabutang na ito, ay, I passed through this world but once. Kausar ko mo ang yun. So, any good, therefore, that I can do to any fellow creature, Let me do it now. Let me not defer or neglect it, for I shall not pass this way again. Ikaw, makig-away, unsan ng iduluya, pabasahon mo ang mga librong basura para lang na pang ilo ng propaganda. God, o sara mo mo agi, Inig-abot ni mo nga ito. Huwag huwag ginoo, okay lang. Ang problema, huwag na i-ginoo. Kung sa maitubag ni mo, nga nangingilkil ka, tungo sa imong iduluyang lata. So, ang barangay God, ang problema, that is the last bastion of the fight, did for St. George and C. Urban areas, dili na. Ang kabukiran lang yun. Muna, luoy ka ayo, kaya ang kabukiran, puro pobre. Anak ka ng putang ina. Muyin yung sigihag. 
almost tempted to. Ako'y presidente nga kinadaghanan o giyota nga gihatag. Ako ra po'y presidente nga dili gusto publicity. Kana, gobyerno man siguro na Ngayon ako, basta ka namang hatag na kung di tulong, di, di ko gusto ko. But uh, to date, I have distributed, uh, niyaman ang atong uh, sa land reform, uh, department of, kung saan ang department, Grarian reform, wala naman karun, halos na. Pero muna akong sugo, nandito si Secretary Castriciones. Military po unta ni, pero naudlot man. Pwede si ito. Pilay atong na, you have to come here because you have mouth is covered. So, 160,000 hectares of uh, uh, new land. Uh, 450,000. I hope that you will be able to distribute it before my end terms. Something to do, leave behind. Thank you. So, don't go to 400,000. I'm going to order it. Unahan ng mga hotbeds yun. Pareho sa Negros. Nga no ang Negros, di Sordman, udluton ang komunista. Basta ni Daan o feudal province or city, kusog yun ang insurgency. Kaya kanagod sila ni Adto, ipantagaan o giyuta nga pitagpila ka hektarya sa kalibo, 500, and only those kadaghanan mga insularis. I have no, 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 I have nothing against you. This is just part of the territory sa istorya. Nagaan sila. Kung nga dato ni Adto, o ano mo, naibagong modelo, palit. Gasto nga rin mga alahas, buktot ng yawa, gigig, kwintas, anong mga... Karun, makita ang trabahante, makita ang anak, magdako, na sila sige lang padato sa ilang singot. Munang pag-abot sa land reform, di pa nila buwian. So, munang na naipatay o sa kanya, pasangin lang na extrajudicial killing. Kadili, di man bubuhi. So, pat yun sa komunista. Unya, kuhao nila. Kanang style sa komunista mo na pagbantay mo. Ang kanang ilang makuha ang mga agrikultura land, agricultural lands, dili na nila ihatag sa tenant. Sila'y magbuot o kinsa'y mag-umad. I-distribute na It could not be nga ang tenant mo'y ihatag sa iya. Ano niya mo ng pamat yun? So, katong dili mo buhi, itong mawili mabuhi, mabuhi sa ilang Toyota, niya magsigig huwag mga kapgo, karoon na i-guardya. Ingnan ako si Kastin Yunis nga buong kaga. Kung hunga sila ing na buhi na kaya di nyo na buhian muan ni si Duterte siya ay hupahawa ninyo. Mga gina yung si Cristo. Ing na gina ako ayaw tapos na. You know there is always a time in this world a time to be rich filthy rich a time to be Healthy, a time to be sickly, a time for festivity, and a time for sadness. 
and a time for gaiety, and a time for sobriety. So, diha na, panahon na, it cannot be that after 500 years, kamu lang gihapon ang magtag-iya sa yuta. Muna ako, kada suruhin na ako, gingnan ako na si Secretary Casriones na mag-distribute o titulo. Pilay mong hatag na. Pilay mong tagaan ron. Kindly, come here again. So, ang nahatag ka ron is 2,100 plus something. Hingnan ako siya. Kanang yuta sa gobyerno nga wa mahilabte 20 anyos na lang kuha a e apil o hatag tanang yuta sa gobyerno ihatag e sa tao moingon ang isa ay sekretary nga di pa ilo na ingon do 30 wa one musugot mo sa dili mo na ako so na agyo ko ikagasa i have something for you not really na para magkaroon kayo ng utang na loob. Putang ina, hindi gulo pa yan. It's not my land. I'm just a government worker task to do this kind of job. So, muna. Karon. Niyaman si Secretary Dar. Uh, Secretary Dar, can you stand up? Mone sa agriculture. Humanyag hatag o yuta, kinanglan mo sugod ang testa o andar. Kung kung siya ilang klaseng trabaho, o yuta, mao ano mo, ang sayop yun aning atong sistema, ang nakalata aning bueno, puro istorya, mo kini mo ka na uh, land reform. Taga aning mo yuta, ang inawa na tao. Wala siya pala, wala siya karabaw, wala siya pandaro. O sa may buhato niya si Yuta, magkot-kot siya para tutuloy lubong siya. Muna, wala nga ba, sa unyo, may Yuta, di tagaan niyo mo ang abono o siblings. Hotdong ko ng kwarta sa gobyerno kawat, bahala na. Basta matuman lang na. Naagi kwarta. Eh, bilyon ang ikawat sa mga putang ina. Uh, di mo, di mo kadugang anong parang crucial sa atong pangyayabuhi. I hope that uh, I have made myself very clear. We love you. We are Filipinos. Ang kita mo sa radyo sa kumpanya ko, I am Rodrigo Duterte, I am a Filipino and I love the Filipino people. Ano? Oh, oh, may akong trabaho. Mat Mati ko ang hapit na magmumut tingkagul. O oh, sa may buhato na ako, hindi magtrabaho. O oh, sa trabaho na ako, kanang mando sa balaod. Pero pag mando sa balaod, you interpret it in a very practical way. You just don't give the land for that. That's nothing. You have to give him the implements. You have to give him the instruments. May kaniko o unsabada. Nang sa yuta, you have to give them how to till the land. Karabaw o traktor, huwam-huwam lang. Kadaghang kwartang nawa, tinuol lang. Sa mga nang buslot na rin hiwi man. Na may nagbabag. May ano may kahoy. Walang ngulit. 
Kadaghang sukad ni ang itong ngayong galag, what, 17 billion? Kawar ka ba? Di ba giingnan ta mo ni ang itong kampanya ko ko korupsyon? Unsay ako ang gisulti ninyo. Kanang customs o kanang mga BIR, gamay ro na. Tuwa sa taas. Maigane, maayang yun o maayang yun. Naayang ako siya ka-sekretary na kakuha sa dokumento. Walay dokumento ang gobyerno. Huwag kopya. Putang ina talaga. Kawat na klaro. Walang, walang kontrata. Pinasa sa akin ng isang sekretary. Ginano lang sa lamit may sako. Pagbasa na ako. Init ng ulo na ako. May nilad. O Manila Water, naatay kontrata, gobyerno, kung sa may naa. Siya ilay magbuot o kanos anila tasan o obzan ang, ang water rate. Sila. O niya ang ilang uh, corporate income tax kitay mo bayad. Kita mo putang na. Onya ug malugi sila kitay mo bayad unsa ug akong itandi mo tong niyo ko sa uh, I, I, I believe I mentioned it in one of my TV show itandi ni mong 3019 anti grab ug ang katong contract ha um good putang ina sa kuno Muto na ko, putang ina, ipapriso na mong tanan. Asa ka kita, gingon ka ng kuntata ha. Si Ayala na o si Pangilinan. Di putang ina yun ako. Radyo, TV. Putang ina ninyo. Sila pa i-apologize, headline, sa front page. O, di ka guilty, nga nung apologize ka man. Mopo ng ABS-CBN. Gabi. Naghimo siya ang front page. Ngayon po siya pa sa ilo. Nga naman. Sa ilang mga sayop. Karoon di na mo ang kon. Ayoko niyo binuangin yung anak. May na ako. Ako? Kung yun ang warta? Basig balibalihong ko ninyo huwag mo'y makuha sa ako. Muna ang bitang kaya na ako mutira o mga oligarch. The one, the one thing that I will treasure in my heart. Ako lang, gusto na ako, ako lang. Is that gibuko na ako, gibungkag na ako ang oligarch. Karun nga sila'y kontrata. O rinig ko siya. Ayok, taga yung basurang putang ina. Ano, ano sila eh. Well, ABS-CB ang nakalingaw sa tao. Wala yung problema na nakalipay sa mga bata. Wala yung problema na. Ang problema, ma ang... ano yun eh, style nila. Katong bago lang na palaya si Marcos, iuli sa ila. But he operated it, mga pilakaw tuig. Kuman, gibaligya nila sa DBP ang ilang tanang assets. Tanan, lock, stock, and barrel. Pagkahuman na negosyo ni Guapo na ilang gipalit o barato gibaligya ni Lagmahal. So, uh, tang ina. Uh, sa ABS, ABS niya, sir, ranta mo. Pumura na yung akong na, na I went against the Ang kawatan, ano niya akong... Parumugin na ako. Huwag makatumba na nila. Adlok. Adlok. Eleksyon. Eh, di naman kumudagan. So may akong sakit, akong kigol. Po, si Bong, may mabutan. Senator Go. Base. Tugihan kayo niya. 
Basig asa, mabasa ni Moses sa pepe, di ba? Na isunog dito, mato siya. Basig asa. Maraming yung mahumang eroplano. Pagkahapon, ano, mularga na ko sa Manila, naanas siya. Uh, Basig bayag, ba, ano mo? Kani, abin nila kinsa ni, graduate ni Lasal. Lasal, Manila. Batanggin nyo ang kaliwat, ano eh. Ang iyang papa. Pag-iyong sa kong lulang. Presidente, tindugol po sabi. Ngayon, baka. Tindugol po sabi. Tindugol. Anak-anak dahil yung sa mga. Mabok na na. Taas, anak. Kani, he was with me for 21 years. Ako na siya, nagsugod ko 1988. Puloy sa Diyos, huwag ikong mapildi. Diretso-diretso na ang turkoto presidente. So pila ko katuig na mayor, pila ka term, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muna na, na diretso na ko pag presidente. So, muna dia tapos tag unsay unsay dynamic sa mga dato og pobre o ngano ang unsa boy ginagamit sa komunista. Ako muna ako, my parting words to you. Ako mga mahal na kababayan komunista. Daghan ang inyong liderato og kwarta. Tanang negosyo ng Aris Pilipinas, naa sila. Bilyonaryo na na. Ang anak nila, ang anak ni Sarate, Congressman Sarate, papubri-pubri, pakuno, bugados, mga komunista, haing kaputa, mga anak to ang Eskwilas, Amerika, to ang to as Europe. Tanan halos ng ilang mga anak. Anang mga anak sa liderato, to as agawas ng Eskwilas. Kinsa yung gagasto? Gagasto sa NPA. Di yung kikuha sa NPA, kikawat nila sa tao. Muna ako ikabili ninyo. Di mo matoo? Ang istoryata. Huwag nanta mo, ako yung musaka o ako mo yung manaog. Huwag man problema sa ako. Ang inyo po kong patyo. Laman po. As there is a time to live and a time to die. Ikaduha, muna maglaaya naman siya kung panguyab. Tagay sila o kuman, siya bo, karoon mo sigla. Kaneng droga, yung nanta na mo, ayaw mo, ana. Ako na yung nakikiusap Mayor ako, muna ay akong hangyo. Dili ko gusto mo sakit o tao. Dili ko gusto mo patay o tao. Buhiin ang droga. Karoon wala tayo labad sa ulo. Karoon ginan ako, mayor ko, pagkadaog na ako, fiscal ko, mayor ko, ano, vice mayor, niya na mayor, ako silang giingnan. Magbuhat kong siyudad, nga ka nang komportable lang sa tao. Kalakaw-lakaw sila. I will return the public places to you, mga plaza. Pero nga tugod, magkabiwa na yung mga lakaw. Parang si Mana Santa, kaya daghan si Dan, mahul na tungod na nang hitit. That is the reason why ang akong response, anak po. Lisod na wala na ang, ang mga anak na to nasa jeep ang hudapon na patyon na naapay piskal sa ombudsman buntis gidunggab sa bata patay mga ingon na putlak ulo ang asawa ang anak dadtaron ang apil pam mga mga polis pagbantay mo niya either makasinabo tadiha o Sorry na lang. This is what 
I would like to tell you. I am building a city. I'm making it comfortable for the people to move around. Do not disturb the city. Do not destroy the city. Do not destroy our young sons and daughters. For they are our only assets. Ini katiguang na ako. Di man tadato. Muna na mo hungit sa imong lugaw. Muna na mo palit sa imong medisina. Muna na mo bayad sa puniraria. Muna na mo bayad sa imong lubong. Utang ina. Pag naka na pati yung taga. Let's see ka. Kapag president niya na ako, anak ko. Anak, wala anak. Wala na yun. Prangkahan na lang. Human rights. Eh, wala pala kayo. Istorya mo lang ito. O ginan ako, mogi ako. Do not destroy my country. This is my only country. Do not destroy our young daughters and sons. They are our only assets sa among mga pobre. O di kayo pobre. Pero magsalig me sa among katigwangon na ay mo kup-kup na mong anak. Kao na mo, lugaw, medisina, ospital. Sa ospital, pagani, magprinda patag yuta para makapas lang sa doktor o sa hospital nga bayaran na. Kung niya anak mo, kung niya ang among anak inyo yung mong gunggong, because Shabo shrinks the brain. Pag kuyo sa utok, wala na esperanza. Di na naman ang sinultihan. He becomes a useless. Practically, he's already a carcass. Well, patayang lawas. So, mahirap yan. Mahirap na. Patay o mga anak pantadaron, tutusukon, man-rape, panitan pang naong. So, human rights. Do you think I would be happy to see all these things? And you want me to go to prison? So be it. Fine. I'm ready. So, anong droga Hindi kayo ginaan ninyo. Karang corruption. Corruption. Uh, sabi ito as corruption, sorry. Dag ako, daghan ako ng DPWH. Ang DPWH siguro, ganun, ganun, gibalin ako. Awa na ako, gibalin. Tanang kawatan, butang ako sa opisina. Diha mo, diha, diha, diha. Lingkod mo, tibok, adlaw. Pagpinsay mo kung sa inyong sa kalibutan na. So those are the things that are really very close to my heart. Because this is the same fundamental problems that existed yesterday and now. Now, I think that I can finish the drug problem in six months. Wak man mahurup. Napuno na lang ang punirari. Yabi ay nagpurmalin. Biglamo ngay, baho na. Ah... So, nahatag na ang yuta. It's now the duty of Sid. Pasyala ninyo balik dito. The Secretary Dar. Kindly find time to go to the places of the... But do not go there pagka-delegado. Akin lang yan. Akin lang daw. You should not die for your country. It is our duty. Kami... Kami yung military, yan ang trabaho namin. Kami yung nakapaon dyan. So, munang akong yan, corruption, dagha na. I have terminated. Katong tanang nas airport nga ito mo, uniforme, pastillas, Patawag na ako sila sa Malacan yan. 43. Gina na ako si Bongbong pag prepare o pastillas. Papil lang ako pag likot. 
butang ay kwarta. Tagpainti, tag... Kina ko, pag-abot ani mga yawa, ani pakaon ko ni sa ila. Ang problema, kaya na si Minardo Gibara, Secretary of Justice, Bureau of Immigration, under man niya. Hindi, medyo taro nga tao na eh. Kalusot mo, dili, usap gi mong kwarta. Di ha, kadanghana, mga tanah mong sundalo nga na. Pakasala na, basta kwarta, kaon ka giyong kwarta. Gusto mo ng pera? Wala, sige. Pangayong ang panako sa ila, mayroon ang pera. At ang napay mo hatang nga na, coin, may ganit ang coin kay Gamayra. Ang tujis na, mo ay nabilin. Sa sir, tapos na. Oo. Paano yung coin? Sa sir, hindi matunaw yan. Eh, hindi talaga matunaw yan, buang. Sir, baka magkaroon ako ng obstruct ka. Eh, alam mo pala, kabright mong litse ka. Kainin mo, pag hinis, hulo kita dyan sa Pasig. Talian ko yung paa mo, pati kamay. Hulo kita ngayon dyan. Maghintay lang ako ng dilim. May mong kainin yan, doon ka sa Pasig River. Natun mo po sa buang. Wa mga pagkakibalita nga na i-operahan, lubot nga na inibabag kwarta. Eh, hindi mo tagam eh. Ano yung mga kriminal? So, ayun ko. Wala ko yung pasensya na. Yung mga kidnapping. Do not expect some... Basta ka mo nahibaw mo. Kidnapping with ransom, rape with homicide. Robbery with homicide. O saragayin yung... O maagapan ako. O saragayin ka lugar inyong at... at tuon. Naibaw na mga asa. So, I'd like to thank Mayor for posting this program, providing the venue. I'd like to thank the Elkak boys, mga tang trabaho nito lahat. Saka yung mga taga-kagayan. Kasi ang balita ako, ang pinakamabait na tao dito sa Pilipinas, ang mga taga-kagayan. Tinood na. Kusok kayo mumakpak. Salamat. Thank you, Mr. Thank you, Mr.